وہ بنی اسماعیل ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں لیکن وہ بہت سے مشرکانہ توہمات اختیار کر چکے ہیں ان مشرکانہ توہمات میں یہ چیز بھی ہے کہ فلاں جانور فلاں بت کے لیے خاص ہے فلاں جانور کے ساتھ یہ ایک عقیدہ وابستہ ہو گیا ہے اس کو مردوں نے کھانا ہے اس کو عورتوں نے کھانا ہے اس کو کسی نے ذبح نہیں کرنا یہ ویسے ہی پھرتا رہے گا جیسے ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں کہ یہ تو بابا کی اونٹنی ہے پھر رہی ہے اس کو کوئی ہاتھ لگانے کی جسارت نہ کرے اس طرح کے بہت سے توہمات ان کے ہاں بھی ہیں انہی میں یہ چیز بھی ہے کہ بعض جانوروں کے بارے میں یہ خیال کر لیا گیا ہے کہ ان کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے تو یہ زیادہ تقدس کے حامل ہو جاتے ہیں اسی طرح سے یہ بھی کہ فلاں اور فلاں جانور پہ اللہ کا نام نہیں لینا تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم جب عرب کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں اختیار کر لی گئی ہیں ان میں سے بعض کا حوالہ اس صورح میں بھی آیا ہے یہ پیچھے بھی آ چکا ہے یہ آگے بھی آئے گا اس ذیل میں اب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جو بہیمت الانام ہے یعنی جو چرندے ہیں یہ تو ہمیشہ سے حلال رہے ان کو کبھی کسی نے حرام نہیں کیا ان سے متعلق اللہ کی شریعت میں جو بات کہی گئی ہے وہ صرف یہ ہے یہاں یہ آیت اس سیاق میں اس کانٹیکسٹ میں آئی ہے اس میں بعض چیزیں ہم بہت تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں آخری چیز زیر بحث تھی یعنی یہ بھی ہم دیکھ چکے کہ میتا کو کیوں حرام کیا گیا جس کو ہم مردار کہتے ہیں بہتے ہوئے خون کو کیوں حرام قرار دیا گیا اسی طریقے سے سور کے گوشت میں کیا مسئلہ ہو گیا لیکن جو بنیادی بات ہے اس کو ایک مرتبہ پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ کھانے پینے کی حرمتوں سے متعلق اللہ کا بنایا ہوا ضابطہ یہ ہے کہ تمام طیبات حلال ہیں اور خبائے سرام ہیں یعنی وہ سب چیزیں جو پاکیزہ ہیں یہ جو لفظ طیب ہے یا لفظ خبیص ہے پاکیزہ یا غیر پاکیزہ یہ الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت پر اعتماد کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو یہ چیز دے کر بھیجا گیا ہے کہ وہ چیزوں کے کھانے پینے میں بھی پاکیزہ اور غیر پاکیزہ میں امتیاز کر سکتا ہے یعنی یہ امتیاز ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی پیغمبر آئے گا تو تب لوگ متنوع ہوں گے انسان یہ امتیاز کر سکتا ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان یہ امتیاز کرتا ہے بعض چیزیں بالکل واضح ہوتی ہیں ان میں پوری انسانیت میں کوئی دو رائے قائم کرنا مشکل ہوتا ہے اللہ یہ کہ کہیں کوئی شاز مثال پیش آ جائے میں نے یہ عرض کیا تھا جیسے بول و براز ہے یعنی ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ یہ کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے بالکل اسی طریقے سے بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے متعلق کبھی شبہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ حرام ہو سکتی ہیں یعنی وہ بالکل ہی پاکیزہ ہیں ساری دنیا ان کو کھاتی ہے ساری انسانیت ان کے بارے میں یہی تصور رکھتی ہے اس میں شبہ نہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں اشتباہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ اشتباہ دنیا بنائی اس طرح گئی ہے کہ اس میں سفید اور سیاہ میں تقسیم نہیں ہوتی چیزیں بیچ میں گرے ایریاز ہوتے ہیں انہی کو عربی زبان میں مشتبہات کہا جاتا ہے یعنی ادھر کے لیے بھی کچھ استدلال موجود ہے ادھر کے لیے بھی کچھ استدلال موجود ہے ان میں جو چیزیں انسان بالعموم استعمال نہیں کرتا وہ بھی زیر بحث لانے کی ضرورت نہیں لیکن جن میں یہ اندیشہ تھا کہ لوگ انہیں طیبات خیال کر کے کھا لیں گے ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا ورڈک دیا ہے تو میں نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ یہ جو استدلال ہے کہ یہ چار ہی چیزیں حرام ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان طیبات کو بھی جانتا ہے طیبات پاکیزہ چیزیں جو کھانے کے لیے موضوع ہیں اور انسان خبائص کو بھی جانتا ہے یعنی غیر پاکیزہ چیزیں جو کھانے کے لیے موضوع نہیں ہیں یہ اصل میں وہ چیزیں ہیں جن کو طیبات سمجھا جا سکتا تھا یعنی کوئی آدمی استدلال کر سکتا تھا کہ اس میں کیا پرابلم ہے اس کی بڑی واضح مثال لہم خنزیر ہے 
سور کا گوشت آپ دیکھیے کہ ایک بہت بڑی انسانیت کی تعداد ہے جو اس معاملے میں یہی رائے رکھتی حد یہ ہے کہ ایک ایسی مذہبی جماعت جس کی پیدائش یہود کیا ہوئی یعنی مسیحیت کی پیدائش یہود کے اندر سے ہوئی ہے سب سے پہلے سیدنا مسیح علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے وہ یہودی میں سے تھے آپ کے تمام ہواری حتیٰ کہ سینٹ پال جس کے اوپر موجودہ مسیحیت انحصار کرتی ہے وہ بھی بنی اسرائیلی میں سے تھے اس کے باوجود یہ صورتحال پیدا ہو گئی تو یہ وہ طیبات خیال کر کے کھا لی جانے والی چیزیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا برڈک دیا ہے گویا جو واضح حرمتیں ہیں وہ انسان کو معلوم ہیں یہ مشتبہات ہیں گرے ایریا کی چیزیں ہیں جن پر اللہ کا فیصلہ آیا ہے اور شریعت اصل میں ایسی چیزوں میں آتی ہے جو ہماری فطرت میں واضح چیزیں ہوتی ہیں ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ دیکھیں تو پورے قرآن میں آپ کو کوئی فہرست نہیں ملے گی اخلاقیات سے متعلق جس میں کہا گیا ہو کہ یہ جھوٹ ہے یہ بدیانتی ہے یہ خیانت ہے یہ غبن ہے یہ فلاں ہے اور فلاں یہ حرام ہے اس لیے کہ یہ وہ بدیہات ہیں جن کے بارے میں یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہر انسان جانتا ہے تو وہاں بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ ایک سادہ تعبیر اللہ تعالیٰ نے استعمال کر لی کہ معروف کو اختیار کرو اور بن کر سے بچو تو جس طرح یہاں طیبات اور خبائص کھانے اور پینے میں اسی طرح سے وہاں معروف اور منکر معروف کا مطلب ساری انسانیت جن چیزوں کو بلائی سمجھتی ہے سچ ہے ایمانداری ہے ان میں کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے ساری انسانیت جن چیزوں کو برا سمجھتی ہے چوری کر لینا کسی کا مال ہتھیا لینا غبن کر لینا ملاوٹ کر دینا اس کی کوئی فہرست بنانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو واضح ہیں جہاں شبہ پیدا ہو سکتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ اپنا ورڈک دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پر بھی تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تو یہ وہ چیز ہے چنانچہ اس نوٹ کو ایک مرتبہ پھر دیکھ لیجئے جو میں نے اس پر لکھا ہے لوگ جن چیزوں کو کھانے کی چیزیں سمجھ سکتے تھے یعنی وہ واضح حرمت کے دائرے میں نہیں آتی تھی ان کے بارے میں ہر آدمی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ خبائص ہے لوگ جن چیزوں کو کھانے کی چیزیں سمجھ سکتے تھے اس پہلو سے یعنی انہیں پاکیزہ خیال کر سکتے تھے انہیں طیبات میں شمار کر سکتے تھے ان میں سے یہی چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرائی ہیں یہ جو مجھے اس قدر دراز نفسی کرنی پڑ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مذہبی استدلال میں یہ ساری ترتیب بالکل الٹ گئی ہے یعنی وہ ترتیب کیا ہے باقی ہے وہ ترتیب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چار چیزیں حرام کی ہیں اور یہ اصل حرمتیں ہیں اس کے بعد رسول اللہ وسلم نے کچھ چیزیں حرام کی ہیں اور وہ فلاں اور فلاں چیزیں وہ حدیثوں کو بیان کر دیا جاتا ہے یہ دو چیزیں بیان کرنے کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید تین مقامات پر یہ ذکر کر رہا ہے کہ کیا چیزیں حرام ہیں اور تینوں جگہ یہ کہتا ہے کہ صرف یہی چیزیں حرام ہیں تو اب یہ خود اصول کا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اگر صرف یہی چیزیں حرام ہیں تو پھر یہ حدیثوں میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ کیا ہیں اور اگر قرآن کہتا ہے کہ صرف یہی چیزیں حرام ہیں تو کیا ان حدیثوں کے ذریعے سے قرآن کے اس حکم کو منسوخ کیا جا رہا ہے یعنی یہ وہ پہلو ہیں جو ہمارے ہاں کے استدلال نے پیدا کر دیے ہیں جو نفسیات پر اس کا اثر پڑا ہے وہ یہ کہ سور کے معاملے میں ہم اس درجے حساس ہو گئے کہ اس کے بالوں سے بنا ہوا برش بھی ہو تو اس پر بحث ہو رہی ہوتی ہے اور شیر چیتے درندے جن کی حرمت کے بارے میں شبہ ہی نہیں ہے یعنی وہ کوئی مشتبہات کی نوعیت کی چیز نہیں ہے اس میں اطمینان سے ان کی کھال کو بچھا کے جان ماز بناتے اور نماز پڑھتے ہیں تو جو سوچنے کا انداز ہے وہ کس طرح ساری صورتحال کو الٹ دیتا ہے اس کو میں درست کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ ساری دراز نفسی ورنہ تو یہ سادہ سی آیت ہے پڑھا کے آگے چلے جائیے یعنی یہ بڑا مسئلہ ہے اس میں یہ بات کا بھی جواب دیا گیا ہے کہ یہ کیوں کہا ہے کہ صرف یہی چیزیں حرام ہیں یعنی ان چیزوں میں سے صرف یہی چیزیں حرام ہیں جن کو لوگ پاکیزہ سمجھ کے کھا سکتے تھے زیر بحث یہ ہے جو حرام ہیں جو خبائص ہیں وہ زیر بحث ہی نہیں ہیں 
ورنہ دیکھیے نا جب قرآن کہے گا صرف یہ چیزیں حرام ہیں تو ایک تو سادہ سا سوال ہر آدمی کر دے گا کہ اچھا پیشاب کا خانہ حلال ہے اچھا شراب حلال ہے نشے کی چیزیں حلال ہیں تو دس سوالات پیدا ہو جائیں گے نا اس کے نتیجے میں تو آپ صحیح ترتیب کو پہلے سمجھ لیجئے کہ قرآن کہاں سے بات کر رہا ہے یعنی وہ یہ کہتا ہے تمام طیبات حلال ہیں تمام خبائص حرام ہیں تم طیبات کو بھی جانتے ہو تم خبائص کو بھی جانتے ہو جن چیزوں کو تم طیب یا پاکیزہ سمجھ کر کھا سکتے ہو ان میں سے اللہ نے یہ چیزیں حرام کر دیں اب یہ بات واضح ہو گئی یعنی یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ یہی چیزیں جو قرآن نے کہا ہے تو اس, اس کا سبب کیا ہے باعث کیا ہے تو اس کے بعد میں اس نوٹ کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ لوگ جن چیزوں کو کھانے کی چیزیں سمجھ سکتے تھے ان میں سے یہی چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرائی ہیں اب میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ کیوں حرام کی گئی ہیں خون کو اس لیے کہ درندگی کی طرف مائل کرتا ہے انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے اس کے اندر ایک اللہ کے طرف سے نف کے روح کے نتیجے میں آنے والی انسانی شخصیت ہے یعنی جو ایک پاکیزہ شخصیت ہے اللہ کی طرف سے دی گئی ہے وہی اصل میں انسان ہے ایک اس کا حیوانی وجود ہے یہ اس زمین سے تیار ہوا ہے یہ جو کالب ہے یا جسم ہے یہ حیوانی ہے اس میں اور ایک حیوان کے جسم میں اپنی ساخت اپنے عناصر اور اپنی نوعیت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے یہ ویسا ہی ہے جیسے ایک شیر چیتے کا جسم ہے جیسے ایک بھیڑ بکری کا جسم ہے جیسے ایک چمپینزی کا جسم ہے یہ ویسا ہی ہے یعنی حیوانی جسم ہے تو جب آپ نے ایک ایک روحانی شخصیت کو یہ لفظ آپ مستار لے لیجئے اگرچہ یہ قرآن نے استعمال نہیں کیا لیکن اگر ایک روحانی شخصیت کو آپ اس کالب میں بند کریں گے تو دونوں کے کچھ تقاضے ہوں گے جہاں تصادم پیدا ہو جائے گا تو ان میں سے جو ہمارے اندر یہ حیوانی شخصیت ہے جس کو ہمارے ایک دور قدیم کے بڑے مفکر شاہ ولی اللہ بہیمیت کہتے ہیں یعنی انسان کے اوپر جو جانور کی شخصیت بھی موجود ہے اس کا غلبہ ہو جاتا ہے اس کو روکنے کے لیے یا اس کو کمزور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کو کھانے پینے میں بھی موضوع بنا رہے ہیں اس میں ایک خاص پہلو درندگی کا ہے یعنی یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے جب آپ غور کریں گے کہ خون پینا کسی بھی آدمی کے بارے میں ہو کہ یہ تو خون پیتا ہے درا حال کہ گوشت ہم سب کھاتے ہیں کسی کو کہیں کہ یہ گوشت خور ہے تو ماتھے پر شکن نہیں آتی سوائے اس کے کہ سبزی خور لوگ اس معاملے میں بھی تھوڑا تردد محسوس کرتے ہیں لیکن خون پینے کے معاملے میں تو پوری انسانیت کا اجماع ہے کہ یہ کیا چیز ہے تو انسانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو اس طریقے سے زبار کر کے نہیں کھاتی گوشت کو اس میں خون رہ جاتا ہے وہ بھی کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں اور سور بھی کھا لیتے ہیں تو مطلب ان کے اندر ہم تو کوئی ایسا کوئی درندگی کا کوئی ظہور نہیں دیکھتے جہاں میں توجہ نہیں رہی اسی پر میں نے یہ ساری گفتگو کی ہے کہ انسانوں کے اندر یہ چار چیزیں ہیں جن کو طیب سمجھ کر کھانے کا رجحان ہو سکتا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ اپنا ورڈک دے رہے ہیں اگر یہ واضح ہو جاتا معاملہ اس میں کوئی اختلاف کا امکان نہ ہوتا تو اس کی بھی ضرورت نہیں تھی مگر جو لوگ یہ کرتے ہیں جو یہ کھاتے پیتے ہیں تو ان میں تو ہم کوئی درندگی نہیں دیکھتے یہ انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی شخصیت موجود ہے کہ اس کا ظہور فوراً ہو جائے اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے ہمیں بچانا چاہتے ہیں ان میں ہماری شخصیت کا وہ ظہور بھی مقصود ہے جو خود خدا کی بندگی کے لیے چاہیے وہ صرف انسانی معاملاتی میں نہیں چاہیے یعنی ہمارے اندر کی جو شخصیت ہے اس کے اندر وہ ملائمت مقصود ہے جو اپنے آپ کو بندہ سمجھ کر جینے کا کرینہ بھی اپنے اندر پیدا کرے اس لیے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ماں خلق الجنہ والی انسا اللہ نے یا بدون یعنی جو اصل میں دین کی احساس ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی اس روحانی شخصیت کے اوپر کوئی شائبہ بھی کسی دوسری چیز کا نہ آنے دے تو ہمارا مسئلہ صرف انسانی معاملات نہیں ہیں بلکہ اللہ کے ساتھ تعلق اللہ کی پہچان اللہ کی معرفت اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ایک طبیعت کے اندر آمادگی انسان کا سرکشی سے اجتناب یعنی درندہ ہونے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کل کو انسانوں کو پھاڑنے لگ جائیں گے بلکہ وہ آپ کی مجموعی شخصیت ہے 
جس کو اس درجے میں ملائم ہونا چاہیے کہ وہ خدا کے سامنے بھی پگھل جائے اور انسانوں پر بھی اس کی طرف سے کوئی زیادتی نہ ہو تو یہاں ایک جامع تصویر ہے جس کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ اپنے احکام دیتے ہیں تو ہم زیادہ حساس ہیں اس کو ایک دوسری چیز سے سمجھ لیجئے یعنی آپ اگر ظاہر میں دیکھیں تو جو ہوا خارج ہوتی ہے اس سے کیا گندگی لاحق ہو جاتی ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کیسے احمق ہیں یہ لوگ کہ اس کے بعد وضو کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں خدا کی بارگاہ میں بھی جانا ہے تو عام حالات میں تو ٹھیک ہے لیکن خدا کی بارگاہ میں جانے کے لیے ظاہر ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاکیزہ تر رکھتے ہیں وہاں حساسیت زیادہ ہے اسی اصول پر میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ دیکھیے کہ فرشتوں کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ اتنی سی غلازت بھی برداشت نہیں کرتے حساس ہیں کہ کسی تخت کے نیچے اگر کوئی پلہ ہے کتے کا پلہ ہے اور اس نے غلازت کر دی ہے تو اندر نہیں داخل ہوئے تو ہم انسان بعض چیزوں کے بارے میں اتنے حساس نہیں ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہوں کیونکہ جو پاکیزگی ہے وہ صرف ہمیں اس پہلو سے مطلوب نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہمارے اخلاقی وجود کی تطہیر ہو اس پر بھی میں گفتگو کر کے بتا سکتا ہوں کہ جن قوموں کے ہاں یہ چیزیں آتی ہیں ان میں کیا کیا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں تو ایک دوسری چیز بھی مطلوب ہے اس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احکام دیے ہیں خون کو اس لیے کہ درندگی کی طرف مائل کرتا ہے یعنی اگر کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ طے کر لیں کہ روزانہ ایک پیالہ خون کا دلیے کی طرح اپنے ناشتے میں پیا کریں گے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خود آپ کی رائے ان کے بارے میں کیا بنے گی اچھا اب سد ذریعہ کا اصول ہوتا ہے یعنی ایک چیز کی زیادتی اگر فرض کر لیجئے نمایاں ہے اگر آپ کو بھی اطلاع ملے کہ تمام لوگ جو ہمارے گرد و پیش میں رہتے ہیں یہ صبح ایک پیالہ خون کا ضرور پیتے ہیں تو آپ وہ بات نہیں کہیں گے جو آپ اس وقت فرما رہے ہیں لیکن اسی چیز کی ذرا کم مقدار جب ہو جاتی ہے تو سد ذریعہ کے طور پر پابندی لگائی جاتی ہے اس پر یعنی تاکہ ادھر جائے نہ کوئی آدمی انسان کا معاملہ یہ ہے کہ آپ ہزاروں لوگوں کا انٹرویو کر کے دیکھیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ پہلے مرحلے میں ہمیں ایک دوست نے کہا تھا کہ ذرا ایک سگریٹ کا کش لگا دیجیے تو پہلے مرحلے میں اتنا ہی ہوتا ہے لیکن پھر انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو دین میں ایک دوسرا اصول بھی ملحوظ رکھا گیا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ مقدار میں مجھ سے انسانوں کو دور لے جائیں گی ان کی کم سے کم مقدار پر بھی پابندی لگا دی جائے نشے میں بھی یہی کیا جاتا ہے اب دو چار قطرے اگر آدمی نے کسی نشہ آور چیز کے لے لیے ہیں تو اس سے کچھ نہیں ہوگا لیکن اس میں بھی یہ اصول قائم کیا گیا کہ جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کرتی ہے نہیں اس کا ایک قطرہ بھی آپ نہیں لیں گے کیوں انسان اس جب ایک مرتبہ مائل ہو جاتا ہے ایک قطرے کی طرف تو اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھے گا اور پھر اس کے لیے بڑی سے بڑی مقدار بھی ہنی انمریہ ہو جائے گی یہ مسئلہ ہے انسان کے ساتھ تو یہ بہت سے پہلو ہیں حرمت ہلت کے جن پہ اچھا کیا کہ آپ نے سوال کر لیا تو میں نے لکھا ہے کہ خون کو اس لیے کہ درندگی کی طرف مائل کرتا ہے مردار کو اس لیے کہ طبعی موت مرنے سے خون رگوئی میں رہ جاتا ہے یعنی وہ بکری ہے یا بھیڑ ہے بالکل جائز ہے حلال ہے مر گئی ہم نے بھی تو چھری سے مارنا ہی تھا نا تو کیا ہو گیا ہے یعنی اس کو چھری سے ذبح کیا تو جائز ہو گئی وہ خود مر گئی بلکہ کسی ستم ظریف نے تو کہا کہ بھائی ہم مارے تو حلال ہوتی ہے اللہ مار دے تو حرام ہو جاتی تو مر گئی بکری بھیڑ کیا پرابلم ہو گیا اس میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ مرنے کے نتیجے میں خون نہیں نکلتا رگوں میں رہ جاتا ہے یعنی وہی مسئلہ خون کا ہے وہ درندگی کی طرف مائل کرتا ہے سور کو اس لیے کہ اگرچہ انعام کی قسم کے بہائم میں سے ہے مگر درندوں کی طرح گوشت بھی کھاتا ہے یعنی یہ واحد جانور ہے دنیا میں جس میں دونوں چیزیں مل گئیں اپنی صرف کے لحاظ سے یہ بہیمت الانام میں سے ہے گوٹ کی اسپیشیز میں سے ہے لیکن کچلیاں بھی ہیں پھاڑنے والی اور گوشت بھی کھاتا ہے تو دونوں چیزیں مل گئیں اب اگر ادھر سے دیکھیے تو کہہ سکتے ہیں کہ درندہ لگتا ہے لگتا ہے اور ادھر سے دیکھیے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ایسے بھیڑ بکری ہے ویسے ہی تو یہ اشتباہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا فرما دیا کہ نہیں اس میں درندگی کا پہلو ہی ملحوظ رکھا جائے گا اگر اسی کو اٹھائیے اور اس حدیث کو سمجھیے جس میں رسول اللہ وسلم نے یہ فرمایا کہ الحلال بین و الحرام بین یعنی حلال بھی واضح ہوتا ہے حرام بھی واضح ہوتا ہے بین ہما امور مشتبہات ان کے درمیان میں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں اشتباہ ہو جاتا ہے گرے ایریاز ہوتے ہیں تو وہاں کیا تعلیم دی ہے کہ کدھر کو جاؤ 
حرمت کی طرف جاؤ اسی اصول پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے تو جو حدیث میں تعلیم دی گئی ہے وہ ٹھیک اسی اصول پر مبنی ہے یعنی جو قاعدہ یہاں ہے کہ مشتبہات میں بچنے کی طرف جانا چاہیے دوسرا پہلو ہے جسے ملحوظ رکھنا چاہیے کیونکہ آپ عام زندگی میں دیکھیں تو کس اصول کی پیروی کرتے ہیں یعنی جہاں واضح خطرہ ہو وہاں تو کوئی نہیں جائے گا جہاں خطرے کا اشتباہ پیدا ہو جائے یہ بتایا جائے آپ کو کہ فلاں چیز سے آپ کی صحت کو یقینی خطرہ ہے تو وہاں تو خیر احمق سے احمق آدمی بچ جاتا ہے مشتبہات میں بھی عاقل کیا کرتا ہے بچنے کی کوشش کرتا ہے نا تو بالکل یہاں بھی یہی چیز ہے جب کوئی اچھی بات سمجھ میں آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے دوسروں پر کوئی تبصرہ کرنے سے گریز کیا جائے تو اچھا ہے سور کو اس لیے کہ اگرچہ انعام کی قسم کے باہم میں سے ہے مگر درندوں کی طرح گوشت بھی کھاتا ہے اور زبیہ لے غیر اللہ کو اس لیے کہ یہ سری شرک ہے جس کا ارتکاب وہی کر سکتے ہیں جو خدا سے سرکش ہو گئے ہیں اب چوتھی چیز جو ہے اس میں خود جانور کے اندر کوئی غلازت نہیں ہے یعنی وہاں تو بہت بڑا شبہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی وہی بھیڑ بکری ہے کیا فرق پڑتا ہے اس سے کہ کسی نے اس کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ ذبح کر دیا تو ہمیں کیا فرق پڑا اس سے یعنی دو لفظ تھے نا اس نے زبان سے نکالے کیا تو ذبح ہے نا یعنی جانور بھی حلال خون بھی نکل گیا تو یہاں تو اشتباہ کی نوعیت اور زیادہ سنگین ہو جاتی ہے تو یہ فرمایا کہ نہیں یعنی یہ جو کسی جانور کی جان لینے میں انسان کا عمل ہے یہ اثر انداز ہوگا اور اس میں دو بہت ہی خوبصورت الفاظ استعمال کر کے واضح کر دیے پہلی تین چیزیں ان تکون میتتن او دمن مصفوحن او لہم خنزیر اس پر کہا فائن رچ یعنی یہ کھانے کے لیے پاکیزہ نہیں ہے یہاں پر گویا ان کے اندر جو بالکوا چیز موجود ہے اس کی طرف اشارہ کیا یہ کوئی ظاہری نجاست مراد نہیں ہے کہ یہ گندے جانور ہیں نہیں یہ کھانے کے لیے پاکیزہ نہیں ہے کھانے کے لیے نجس ہے ان کو کھانے کے لیے اچھا نہیں سمجھنا چاہیے وہ ہلال غیر اللہ بہی او فسکن اس کے اوپر کہا کہ نہیں یہاں اللہ کی نافرمانی لائق ہو گئی اللہ کے مقابلے میں سرکشی اختیار کر کے اس کو ذبح کیا گیا ہے یہ سرکشی ادھر سے ہوئی ہے ذبح کرنے والے کی طرف سے ہوئی ہے اس میں اب چند چیزیں ہیں جن کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے ایک یہ کہ یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے اہلا احلال یہ بات کہ جانور کو ذبح کرتے وقت نام لینا ہے یہ اتنی بڑی روایت ہے کہ عربی زبان میں اس کے لیے الگ لفظ موجود ہے یہ احلال کا جو لفظ ہے اس لفظ میں یہ سارا مفہوم بیان ہوتا ہے یعنی اللہ کے نام پر کسی اور کو ذبح کرنا کسی جانور کو ذبح کرنا اللہ کا نام لینا نام لینا یعنی یہ جو ساری چیز ہے اس کے لیے یہ ایک تعبیر بن گئی ہوئی ہے زبان کے اندر میں نے اس کی مثال دی تھی کہ جب ایک روایت قائم ہو جاتی ہے تو اسی طرح کی تعبیریں محاورہ اور روزمرہ کی صورت اختیار کر لیتی ہیں ہمارے ہاں دیہات میں یہ عام تعبیر ہے یہ ذرا مرغی کو لینا اور اس پہ تکبیر پڑھوانا اب یہ جو جملہ بولا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی اس کو جا کے ذبح کرواؤ تو بالکل یہی چیز جو ہے یہ اس لفظ میں داخل ہو گئی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ بات کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا ہے یہ جو تسمیہ یعنی اللہ کا نام لے کے ذبح کرنا یہ قدیم ترین سنت ہے عربی زبان میں اس کے لیے یہ تعبیر بھی ایسے ہی استعمال ہوتی ہے اور یہ جو فضکر اسم اللہ علیہ ہے اس کا بھی یہی مطلب ہے یعنی وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرنے کے معنی میں ہے نہ کہ محض اللہ کا نام لینے کے معنی میں ذبح کرتے وقت جو اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ تعبیر ہی عربی زبان میں اس کے لیے اختیار کی جاتی ہے تو قرآن مجید نے اس کی ابتدا نہیں کی اس کی اس وجہ سے آپ کو قرآن مجید کے اندر ابتدا کرتا ہوا کوئی حکم نظر نہیں آئے گا چونکہ یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے 
وہ ہمیشہ سے یہ تعلیم دیتے رہے ہیں کہ جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح کرو اس کو قدیم ترین ہونا چاہیے اس لیے کہ انسان سے متعلق جو اس وقت ہمیں علمی چیزیں میسر ہیں ان سے بھی ہم اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ابتدا اصل میں کن لوگوں نے کی تھی کھانے پینے کے معاملے میں ہنٹرس گیدرس یعنی یا پھل توڑ کے کھا لیں گے یہیں سے کرے گا نا ابتدا پہلے دن گندم کا کھیت توگنے سے رہا اس میں تو کچھ وقت لگنا تھا انسان نے جب زمین پر آنکھ کھولی تو پھل تھے درختوں کے جن کو وہ کھا سکتا تھا یا پھر آہستہ آہستہ جانوروں کو ذبح کر کے کھانے کی طرف مائل ہوا تو جانوروں کو ذبح کرنا جانوروں کو پکڑنا ان سے گوشت حاصل کرنا یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جو مؤخر ہو سکتی تھی تو ابتدا ہی سے اللہ کی شریعت میں یہ اصول قائم کر دیا گیا کہ جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے گا اور اس کا خون نکالا جائے گا پہلی چیز کو تسمیہ کہتے ہیں دوسری چیز کو تسکیہ کہتے ہیں اگر آپ میری کتاب میزان میں وہ باب نکالیں جس میں میں نے سنت کی فہرست مرتب کی ہے تو اس میں یہ الگ سے سنت کے طور پر ذکر کیا ہے اللہ کا نام لے کر جانوروں کا تسکیہ کرنا یعنی انہیں خون سے پاک کرنا یہ جب زال سے لکھا جاتا ہے تو یہ خون سے پاک کرنے کے معنی میں ہے ہے وہی پاکیزگی اور جب یہ زے سے لکھا جاتا ہے عربی میں تو اس کا مطلب ہے اخلاقی پاکیزگی یعنی انسان کا اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا وہ زیادہ تر اس مفہوم کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اصلا یہ ایک سنت ہے اب جس طریقے سے نماز ایک سنت ہے تمام انبیاء کے یہاں پڑھی جاتی رہی ہے روزہ ایک سنت ہے تمام پیغمبروں کے یہاں رکھا جاتا رہا ہے حج عمرہ کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ کم سے کم سید نہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے تو یہ ایک مستقل روایت کے طور پر ایسے ہی جاری رہا ہے تو قرآن مجید ان چیزوں کی ابتدا نہیں کرتا ان کا ویسے ہی ذکر کرتا ہے جس طرح ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو جگہ جگہ ان دونوں چیزوں کا ذکر آپ کو ملے گا یعنی جب جانور کے اوپر تم اللہ کا نام لو تو اس کے بعد اس کو شکار کے لیے چھوڑو تو دیکھیے وہاں پر بھی خاص ہدایت کی ہے یعنی جانور کو چھوڑو وہ سدھایا ہوا ہونا چاہیے وہ تمہارے لیے شکار کو روک کے رکھے یعنی یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے کہ آپ نے جانور کو آپ اندازہ کریں کہ وہاں کتنی شرطیں لگا دی ہیں جانور کو چھوڑنا ہے تو وہ سدھایا ہوا ہونا چاہیے سیکھا ہوا ہونا چاہیے آپ نے اس کو چھوڑا ہے تو وہ آپ کے لیے شکار کو روک کے رکھے اگر اس نے شکار کو پھاڑ دیا اور اپنے لیے کچھ اس میں سے لے لیا کھا لیا تو وہ پھر حلال نہیں رہے گا وہ آپ کے لیے روک کر محض آلے اور جاریہ کا کام کرے جیسے کہ چھری کرتی ہے اس سے آگے نہیں بڑھے وہ جس جانور کو آپ نے چھوڑا ہے اس کو اللہ کا نام لے کے اس کے اوپر چھوڑی وہاں بھی اس کی تاکید کی گئی تو جگہ جگہ اس کا ذکر فضق اسم اللہ علیہ کے ذیل میں ہوا ہے اس میں آپ سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا کسی اور کا نام بھی نہیں لیا گیا تو اس میں تو کوئی سرکشی کا کوئی پہلو نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو پھر وہ کیوں جی اس انہی سوالات پر اب ہم آہستہ آہستہ جا رہے ہیں اسی لیے یہ مقدمات جو ہیں ان کو پوری طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ یہ پہلی بات جو میں نے گزارش کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اشتباہ ہو عربی زبان کا جو بھی عالم ہے وہ جانتا ہے کہ یہ باقاعدہ تعبیریں ہیں لفظ بن گئے ہیں اس کے لیے یعنی یہ ایسی سنت ہے یہ میں کیوں توجہ دلا رہا ہوں کوئی لفظ زبان میں وجود میں آنے کے لیے صدیاں لگتی ہیں اب مثلا دیکھیے نا کہ آپ جب چھینک آتی ہے تو الحمد کہتے ہیں یہاں بھی ہر تیسرا آدمی آپ کو بلیس یو کہے گا فوراً اس میں بھی اس سے پہلے در حقیقت لفظ گاڈ جو ہے وہ مقدر ہے امٹ ہو گیا ہے اصل میں گاڈ بلیس یو لیکن وہ تخفیف کے انداز میں ختم ہو گیا ہمیں تعلیم دی گئی کہ الحمد کہیں گے بالکل وہی ہے یعنی یہ انگریزی زبان میں ہے وہ عربی زبان میں ہے اس کو عربی زبان میں اس کے لیے الگ لفظ موجود ہے تشمیت یعنی اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے نا کہ یہ چیز رسول اللہ سے شروع نہیں ہو رہی یہ تو اصل میں سب امتوں کا طریقہ ہے یہاں پر بھی دیکھیے کہ تسمیہ اور تسکیہ یہ کوئی آپ کے ہاں کی چیز نہیں ہے کہ یہ رسول اللہ نے شروع کی ہے یا لوگوں نے قرآن میں پڑھا تو شروع کر لیا یا کوئی استدلال کی غلطی لگ گئی آپ سے پہلے جو ایک امت قائم ہے اپنی شریعت کے اوپر وہ اس کا غائب درجہ اہتمام آج بھی کر رہی ہے یہود کو دیکھ لیجیے 
اور مسیحیوں کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ یوں نہیں ہے کہ ان کے ہاں کوئی نئی شریعت آ گئی تھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا سینٹ پال کے بعد کہ ہم اللہ کی شریعت کو منسوخ کر رہے ہیں یعنی نسخ شریعت یہ اصل میں ریکارڈ پر موجود ہے اس پہ ہوا تو یہ بحث ابھی جاری ہے اب اگلی نشست میں انشاءاللہ اس کے باقی مقدمات کو دیکھیں گے اکول و قولی حاضہ وستغفر اللہ علی و نقوم و لسائل المسلمین اب یہ دس منٹ کا وقفہ ہوگا
الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتين وحضرات ہم سورہ انعام کی آیت 145 کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں تسمیہ اور تسکیہ کا مسئلہ زیر بحث تھا یہ کیوں زیر بحث آیا اللہ تعالیٰ نے یہاں جن چیزوں سے متعلق یہ کہا ہے کہ طیبات میں سے صرف یہ چیزیں ہیں جو مشتبہ ہو سکتی تھیں ان پر میرا ورڈک یا میرا فتویٰ یہ ہے کہ یہ حرام ہے اس میں یہ بحث پیدا ہوئی کہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ ماں ہلا لے غیر اللہ بھی تو میں نے یہ توجہ دلائی ہے کہ یہ اتنی پرانی سنت ہے کہ ہم سے پہلے جس امت نے شریعت کو اپنے دانتوں سے تھام رکھا ہے وہ بھی پورے اہتمام سے اس پر عمل پیرا ہے اور یہ ان کے ہاں ہم سے بھی زیادہ احتیاط کے ساتھ کیا جاتا ہے یعنی ہمارے ہاں تو کچھ اس میں بعض موقعوں پر بے احتیاطی لوگ کر ڈالتے ہیں لیکن ان کے ہاں اس میں آخری درجے کا اہتمام ہوتا ہے اور جو ایک دوسری امت ہے یعنی مسیح علیہ السلام کے پیرو ان سے متعلق ہم تاریخی طور پر جانتے ہیں یہ اسٹیبلش ہسٹری ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر شریعت کے منسوخ کر دینے کا فیصلہ کیا یعنی غیر بنی اسرائیل کے بارے میں یہ فیصلہ کیا ایسا نہیں ہے کہ کسی پیغمبر نے یا کسی اللہ تعالیٰ کے طرف سے آنے والے نے ایک نئی شریعت دے دی ہو ایسا نہیں ہوا بالکل وہاں ایک استدلال کیا گیا ہے تو استدلال غلط بھی ہوتا ہے استدلال صحیح بھی ہوتا ہے اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے تو تسمیہ اور تسکیہ یہ ایک اسٹیبلش سننا ہے ہمیشہ سے یہ چیز معلوم رہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا ہے جانوروں کو یہ بھی میں نے عرض کر دیا کہ سنت تو خیر یہ ہے ہی قرآن مجید نے بھی جگہ جگہ اس کا ذکر کیا ہے اور اس میں احلال کا لفظ بھی اسی مقصد کے لیے وضع ہوا ہے اسی طرح ذکر اسم اللہ علیہ اس جانور پر اللہ کا نام لو یہ بالکل عربی زبان میں اسی طرح کی تعبیر بن گئی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ذرا مرغی پر تکبیر پڑھو بالکل ویسے ہی یعنی اس کا مطلب اللہ کا نام لینا نہیں ہے محض جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا اس میں جو علیہ ہے وہ تعبیر اس مقصد کے لیے ہے کہ جب تم جانور کو ذبح کر رہے ہو تو اس پر اللہ کا نام لو اس پر میں ابھی اپنی رائے دوں گا لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے آپ قرآن مجید کے اس پہلو کو سمجھ لیں کہ وہ اس سارے مسئلے کو کہاں سے دیکھ رہا ہے یہ اصل میں فکی معاملات ہوتے ہیں یعنی جب اللہ کا ایک حکم سمجھ میں آ گیا دین کی ایک بات واضح ہو گئی اب اس سے متعلق سوالات پیدا ہو جاتے ہیں تو اس سے پھر ایک فکا مرتب ہوتی ہے اس میں جو کچھ بھی رائے ہم قائم کرتے ہیں وہ بنیادی طور پر اشتہاد ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھتے ہیں اس کے مقصد کو سامنے رکھتے ہیں اس کو سامنے رکھ کر نئے کسی پیدا ہونے والے مسئلے کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہیں تو میں اس سوال کا جواب بھی دے دوں گا لیکن پہلے ایک ذرا ترتیب کے ساتھ یہ سمجھ لیجئے کہ اس مسئلے کی نوعیت کیا ہے تو اس مسئلے کی نوعیت یہ ہے کہ یہ ایک قدیم سنت ہے قرآن میں اس کی تاکید کی گئی ہے جگہ جگہ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وہلہ لے غیر اللہ بہی یعنی اگر کسی غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیا جائے تو اس کی وجہ کیا بیان کی ہے تو وہ وجہ بھی یہاں اس صورح میں واضح کر دی ہے دوسری جگہوں پر اس کو واضح نہیں کیا وہ کیا ہے او فسکل یعنی یہاں پر خود جانور کے اندر کوئی نجاست نہیں پیدا ہوئی بلکہ ذبح کرنے والے کے عقیدے کی نجاست کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بھی میں نے حرام کر دیا تو اس سے ایک تو یہ اصول قائم ہوا کہ جس وقت عقیدے کی نجاست لاحق ہو جائے گی تو یہ معاملہ پھر قابل بحث ہو جائے گا چنانچہ دیکھیے سورہ معدہ میں یہ زیر بحث ہے کہ ذبح تو اللہ کے نام پہ کیا گیا ہے لیکن کسی تھان پر چڑھا دیا گیا ہے ماں زوبہ النصب ہمارے ہاں بھی ہے نا لوگ کہتے ہیں اللہ کے نام کی دیکھ فلاں کے ہاں جا کے پیش کر رہے ہیں تو زوبہ النصب اللہ تعالیٰ نے کہا وہ بھی حرام ہے وہ بھی حرام ہے اس کی وضاحت کر دی آگے یعنی وہاں ہوا کیا ہے 
کہ جب اللہ کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کے اندر کیا چیز کار فرما ہے اندر جو چیز کار فرما ہے وہ وہ مشرکانہ عقیدہ ہے اس مشرکانہ عقیدے کا تعلق اللہ کے سوا کسی کا نام لینے سے ہوا تو حرام اللہ کے سوا کسی اور کا نام نہیں لیا لیکن نیاز کسی اور کی دے دی نظر کسی اور کی کر دیا ماں زوبہ النصب اب یہ قرآن مجید کی فکر ہے یعنی قرآن مجید میں جب شریعت بیان کی گئی تو چار چیزیں بیان کر دی گئیں اس میں سوالات پیدا ہوتے ہیں نا تو ایک سوال کا جواب یہ دیا گیا دوسرا سوال وہ ہے جو ابھی سامنے آیا تھا پچھلی نشست میں وہ سوال یہ تھا کہ اللہ کا نام تو نہیں لیا گیا لیکن کسی اور کا نام بھی لیا گیا ذبح کر دیا گیا تو اب اگر غور کر کے آپ دیکھیں تو یہ جو اللہ کا نام نہیں لیا گیا کیوں نہیں لیا گیا یعنی سبب کیا ہے اس کا اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا تو اللہ پر افطرا کر کے شرک کا ارتقاب کیا گیا اللہ کے سوا کسی اور کا نام نہیں لیا گیا تو اللہ نے اس کو فسق نافرمانی اور سرکشی قرار دیا یہ سرکشی اور فسق اللہ کے مقابل میں کھڑا ہو جانا یہ سوال یہاں بھی پیدا ہوگا کیوں آخر کیوں نہیں نام لیا گیا جواب میں کوئی شخص کہتا ہے لا علمی ہے کوئی حرج نہیں آپ اللہ کا نام لے لیجیے ایک مسلمان ہے اس نے ذبح کیا علم نہیں تھا اس کو غلطی ہو گئی چلیے نسیان ہو گیا بھول گیا لیکن جب یہ طے کر کے کہ یہ کیا چیز ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے تو اب یہ وہی سرکشی ہے جو پیدا ہو گئی ہے یعنی اب اس میں کوئی فرق نہیں ہے اللہ کے سوا کسی اور کا نام لینا اللہ کے سلطان کے بغیر جس طرح یہ فسق ہے بالکل اسی طرح سے اللہ کا نام نہ لینا اسرار کے ساتھ وہ بھی اسی طرح کی سرکشی ہے تو اب آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید نے جس طرح اس سوال کا جواب دیا یعنی یہ اب فقہ ہے اصل کیا چیز ہے اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے گا ذبح کرتے وقت تو جانور حرام ہو جائے گا اگرچہ جانور خود جائز ہے اگرچہ اس کا تزکیہ بھی ہوا ہے اگرچہ اس میں خون بھی نہیں رہا لیکن اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا تو وہ حرام ہو جائے گا اسی میں یہ فکی سوال پیدا ہوا کہ اللہ کا نام ہی لیا گیا ہے لیکن نظر کسی اور کی کر دیا گیا ہے اس کے بارے میں سورہ ہے معاہدہ میں وضاحت کر دی ماں زبیہ النصب یعنی اگر وہ کسی تھان پر چڑھایا گیا ہے اگر کسی آستانے کی نظر کیا گیا ہے تو اس سے قطع نظر کے نام کس کا لیا گیا ہے وہ بھی حرام ہو جائے گا اب اس سورہ میں آپ دیکھیے یہ آیت ایک سو اٹھارہ ہے اس میں اس دوسرے مسئلے کا جواب دیا ہے یعنی جو وہاں پہ مشرکانہ بدعت پیدا ہو گئی ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ اللہ کا نام تو لیا جا رہا ہے لیکن جانور کسی اور مقصد کے لیے ممنوع قرار دے دیا گیا ہے تو قرآن مجید نے اس کو اہمیت نہیں دی یعنی اگر وہ غیر اللہ کے نام پہ نظر نہیں کیا گیا تو اس کو اہمیت نہیں دی دیکھیے کیا کہا ہے کہ تم لوگ یہ جو فتوے دیتے ہیں ان کی پرواہ نہ کرو فکلو اما ذکر اسم اللہ علیہ ان کن تم بے آیات ہی مومنین اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو جن جانوروں کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہے ان کو بغیر کسی تردد کے کھاؤ یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کا نام لینا کتنا ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی ہلت کی طرف بھی وہی بات کہہ کے جا رہے ہیں لیکن صرف اتنا نہیں کیا آگے کہا ہے وہ مالکم اللہ تاکل اما ذکر اسم اللہ علیہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان جانوروں کے کھانے کے بارے میں تردد کر رہے ہو کہ جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے درا حال کہ اس نے تو جو کچھ تم پر حرام ٹھہرایا ہے وہ اپنی کتاب میں تفصیل سے بیان کر دیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی کثر نہیں چھوڑی ہر چیز کو واضح کر دیا ہے اب اس کے بعد کچھ مزید ہدایات دیں اور دینے کے بعد کہا ولا تاکل مما لم جس کی رسم اللہ علیہ ہاں البتہ اگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو پھر نہ کھانا اور دیکھیے دلیل کیا دی ہے وہ ان نفسق اس لیے کہ یہ بھی شدید نافرمانی تو اب وہ نافرمانی جو سبب سے چلی ہے اس کو وہاں سے اٹھایا ہے اور تمام صورتوں پر اس کا اطلاق کر دیا تو یہ قرآن مجید نے خود ان سوالوں کا جواب دے دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور نام پر کیا جائے وہ بھی حرام اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے اور کسی کی نظر کر دیا جائے وہ بھی حرام اللہ کا نام لینے سے فسکن اعراض کیا جائے یعنی لا علمی یا 
صاحب یا نسیان کی وجہ سے نہیں بلکہ جانتے بوجھتے تو یہ بھی فسق تو دو وجہیں بیان کی یعنی جانور کو اپنی خلقت میں نجاست لاحق ہے جیسے درندے ہیں جو رجس ہے تو یہ ممانعت کی وجہ ہے انسان کا عقیدہ اور عمل اللہ کی سرکشی پر ہے جانور کو ذبح کرنے سے متعلق تو وہ بھی ہے عیسائی قومیں ہیں یا ان کے علاوہ دوسری قومیں جو اللہ کا نام بھی نہیں لیتی اور سبا ہوتا ہے تو اس گوشت کے بارے میں مسلمانوں کے لیے کیا وہی جو اللہ نے کہہ دیا کہ جو اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا گیا وہ حرام ہے یہ ہر حال میں حرام ہے کوئی اس میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے مگر یہ تو نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جس پہ نہیں لیا گیا وہ حرام ہے وہ فسک اگر فسک ہے اس کے اندر اگر وہ کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ جو اقوام ہے یہ کسی اور چیز پر کھڑی ہیں یعنی کبھی ان کو کہہ کے دیکھیں کہ بھائی ہم مسلمان تو اس میں تردد کرتے ہیں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے ذرا اللہ کا نام لے لیجئے پھر جو جواب دیں وہ مجھے بتا دیجئے اگر تو وہ جواب یہ ہو کہ ہم اصل میں بھول گئے تھے اچھا پتہ ہی نہیں تھا بہت عنایت آپ کی آپ نے یاد دلا دی آئندہ سے لیا کریں گے تو میں فتویٰ دے دوں گا کہ آپ کھا لیجیے اس لیے کہ وہ بالکل انہی حدود کے مطابق ذبح کرتے ہیں تزکیہ بھی کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ قرآن نے بالکل واضح کر دی ہیں سورہ نام جس کو بڑھ سارا مسئلہ ہی اس میں دینے پیسے لکھنا حضرت عائشہ کی حدیث کے ضمن میں اگر سلاٹر ہاؤس میں ذبح کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو اس کی اہمیت کا علم نہیں ہے اور وہ ڈینائی بھی نہیں کرتے کہ ہمیں نہیں لینا لینا چاہتے یا ہمیں اس کو پرابلم ہے لیکن دے از ناٹ یوز ٹو اور دے نو بڑی چھوڑ دیم تو اب حضرت عائشہ کی حدیث میں سم انت و قلو کے ضمن میں آپ کیا اس میں تو میں نے پہلے ایز کر دیا کہ جہاں یہ احساس ہو کہ لا علمی تھی کوئی سرکشی نہیں تھی تو اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا سوال نہیں تھا کوئی لا علمی تھی تزکیہ ہوا ہے یا بھول گیا کوئی آدمی لیکن کیا واقعی یعنی ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ یہاں صورت حال یہی ہے ایسا نہیں ہے وہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ کسی کو دین کا پتہ نہیں تھا ایک لڑکا تھا نوجوان کھڑا ہوا مرغیاں ذبح کرنے کے لیے پتہ نہیں تھا اس کو چلیے آپ اللہ کا نام لے لیجیے جو چیز ہے اس لفظ پہ غور کریں وہ کیا ہے او فسکن اور وہاں کیا کہا ہے جہاں یہ کہا ہے میں نے ابھی آیت کی طرف توجہ دلائی آیت ایک سو اٹھارہ کے بعد یعنی یہاں کہا کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو مت کھاؤ اس میں کیا کہا انہ الفسق اس لیے کہ یہ بھی وہی فسق وہی نافرمانی ہے ہر وہ چیز جو حرام ہے وہ حرام ہی رہے گی آگے بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو کھانے پینے کی حرمتیں ہیں وہ اگر کسی وقت جائز ہوتی ہیں تو کیوں ہوتی ہیں وہ آگے آیت آ رہی ہے جو اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں یعنی یہ چیزیں جن کو اللہ نے ممنوع قرار دیا ہے اور میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ تو اللہ کا ورڈک ہے اس کے سوا مثلاً شیر کا گوشت مثلاً چیتے کا گوشت مثلاً اوقاب کا گوشت وہ تو ممنوعات فطرت ہیں ان کے ممنوع ہونے میں دو رائے نہیں تھیں اس لیے وہ موضوع نہیں یہ چیزیں جن میں اشتباہ ہو سکتا تھا اس وقت جو سوالات ہو رہے ہیں وہ بھی اصل میں یہی ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پوری وضاحت سے یہ بتا دیا ہے کہ اگر کسی کو اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کیا گیا ہے وہ بھی ممنوع اللہ کا نام لیا گیا لیکن کسی دوسرے کی نیاز قرار دے دیا گیا نظر قرار دے دیا گیا تو وہ بھی ممنوع اور اگر اللہ کے سوا کسی کا نام لے دیا گیا تو پھر تو بحث ہی نہیں ہے وہ بھی ممنوع اور پھر دونوں کی وجہ الگ الگ بیان کی دونوں کی وجہ بھی الگ الگ بیان کی ہے کہ جو میتا ہے مردار ہے وہ رجس ہے یعنی کھانے کے لیے پاکیزہ نہیں رہا اور یہاں کیا ہوا ہے یہ فسک ہے ذبح کرنے والا جس نے چھری ہاتھ میں پکڑی ہے وہ نافرمان ہو گیا خدا کا یعنی اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے وہ خدا کی اتنی بڑی نعمت حاصل کرتے ہوئے بھی سرکشی کے مقام پر کھڑا ہے دو لفظ منہ سے نکالنے کے لیے تیار نہیں کہ میں اس وقت اللہ کا نام لے لوں تو دونوں جانب 
سخت تنبیہ کر دی ہے جی پر بھائی جی السلام علیکم جاوید صاحب سوال میرا یہ تھا کہ آپ نے جو ہلا کا لفظ استعمال کیا یا اور باقی مثالیں استعمال کی ان سب سے جانور کے ذبح کرنے کا ملتا ہے باقی جو تین کیسز بتائے جو خون کے بارے میں مردار کے بارے میں اور خنزیر کے بارے میں وہ بھی جانوروں سے متعلق ہے سوال میرا یہ ہے کہ کبھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے کہ جس میں گوشت کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا فرض کریں چاول ہے یا کوئی مٹھائی کی چیز ہے جو کہ جس پہ کوئی منت مانی گئی ہے کسی غیر اللہ کے نام پہ تو کیا اس پہ یہ سارے کام وہیں وہاں پہ ایسے لاگ ہوں گے یا وہ ایک الگ معاملہ ہے اسی اصول کی طرف میں نے توجہ دلائی کہ قرآن مجید نے جب بنیادی حکم دیا تو یہ کہا کہ او فسکن و ہلا لے غیر اللہ بہی یعنی اللہ کی نافرمانی پر اصرار کرتے ہوئے کوئی شخص اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر ذبح کر دے اس سے متعلق جب سوالات پیدا ہوئے تو دو کا واضح جواب دے دیا ایک ماں ذبحہ علی نصب کہہ کے اور ایک کا جواب ولا تاکن امام لم یوز کے رسم اللہ علیہ کہہ کے یعنی دونوں کا واضح جواب دے دیا اب ایک نئی صورت یہ پیدا ہو گئی کہ جانور تو نہیں ہے جس کو ذبح کیا گیا ہے لیکن ویسے کوئی کھانا ہے کوئی مٹھائی ہے تو اس میں بھی سوال یہ پیدا ہوگا کہ دینے والا کیا کہہ رہا ہے یعنی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر یہ اسال ثواب کے لیے ہم دے رہے ہیں بعض موقعوں پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو ہم نے ایک خاص موقع آ گیا تھا اس میں اللہ ہی کے نام پر کوئی غریبوں کو دے دیا ہے یہ بات کہی جا رہی ہے یا کسی کی نظر یا نیاز پیش کی جا رہی ہے یعنی یہ اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے تو یہ ظاہر ہے کہ یہ پھر فسق ہے تو وہی علت جو ہے وہ وہاں پر بھی چلی جائے گی اس وجہ سے اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ میری دی ہوئی نعمتیں ہیں نہ یہ مٹھائی تم نے خود بنا لی ہے یعنی تم نے جو کچھ بنایا ہے وہ بھی میری دی ہوئی عقل ہے لیکن وہ سب کچھ میں نے ہی تمہیں دیا تھا اور نہ یہ جانور تمہارے پیدا کیے ہوئے ہیں یہ بھی میں نے تمہیں عنایت کیے ہیں لہٰذا ان کی جان لینی ہے یا کوئی چیز کھانی ہے یا کسی سے استفادہ کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے وہ طریقہ مقرر کر دیا گیا اور اس میں اب کسی انسان سے غلطی ہو گئی صاحب ہو گیا نسیان ہو گیا لا علمی میں کوئی بات ہو گئی وہ بالکل الگ چیز ہے اس کا اضالہ اس سے ہو جاتا ہے کہ خون نکالنے کا عمل تو ایک مادی چیز ہے وہ تو ہر حال میں ہونا چاہیے لیکن کسی نے زبان سے اللہ کا نام نہیں لیا اور بعد میں پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ اس نے کہا مجھے اصل میں علم نہیں تھا یا میں متنوع نہیں ہوا یا میں بھول گیا تو یہ بالکل الگ چیز ہے لیکن جب کوئی قوم کوئی گروہ کچھ افراد یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اللہ کا نام نہیں لینا تو پھر یہ وہی فسق ہے جس کو یہاں بیان کیا گیا ہے یعنی یہ پھر سوال کرنا چاہیے کہ آپ کو کیا زحمت ہوتی ہے اس میں پرابلم کیا ہے تو واضح ہو جائے گا بالکل کہ دوسرے لوگ کہاں کھڑے ہیں دیکھیے جاوید صاحب اس میں ساری جس طرح میں نے کہا سب مثالوں میں جو محسوس یہ ہوتا ہے کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے ایک زی جان کی جان لینے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کا نام لینا ضروری تھا جو آپ نے جانتے بوجھتے نہیں لیا تو اس سے سمجھ آتی ہے اب ایک ایسی چیز ہے جس پہ جس پہ جیسے چاول ہم کھا رہے ہیں یا کوئی مٹھائی کھا رہے ہیں اس پہ تو کسی کی جان نہیں لی جا رہی تو مطلب ان سارے احکام کا اس پہ اطلاق جو ہے ہم کس بنیاد پہ کر رہے ہیں نہیں دیکھیے اسی لیے میں نے گزارش کی آپ سے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بتایا کہ جس وقت میری سرکشی اختیار کر کے تم کوئی شرک کو وابستہ کرو گے تو یہ فسق ہے یہ اصول میں بتایا اس کے بعد خود سورہ معاہدہ میں اس کا اطلاق کر کے فکی طور پر بتا دیا کہ زبیہ علی نصب بھی اس میں شامل ہے تو زبیہ علی نصب کو جس اصول کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دیا وہی اصول ہے جس کا اطلاق کیا جا رہا ہے اس میں کوئی شخص اختلاف کر سکتا ہے اس کو حق حاصل ہے لیکن وہ اصول ہے جس کا اطلاق کیا جا رہا ہے کہ یہ کھانا اگرچہ یہ کوئی جانور تو نہیں تھا جسے ذبح کیا گیا ہے لیکن یہ کھانا کسی اور کی نظر کر دیا گیا ہے تو یہ بھی گویا ایک نوعیت کے شرک کا ارتقاب کیا گیا ہے تو جب شرک کو علت مان لیا گیا تو اس کے بعد ظاہر ہے کسی دوسری جگہ بھی اگر وہ پائی جائے گی تو اطلاق کیا جائے گا تاہم اطلاق کے مسائل یعنی اپلیکیشن کے مسائل میں یہ حق ہوتا ہے آپ کا کہ آپ اختلاف کریں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس میں دوسری رائے رکھتا ہوں وہ فک ہے اور فک کے معاملے میں 
میں پہلے عرض کر چکا کہ حرمت علت میں ہمیں پیغمبر نے جو تعلیم دی ہے وہ یہ کہ جہاں اشتباہ واقع ہو جائے وہاں پر ممانعت کی طرف جانا ہے یہ کھانے پینے کے بارے میں حرمتوں کے بارے میں یہ اصول بھی بتا دیا ہے اور قرآن مجید سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے تو اس لیے میرا تو فکری رجحان اسی جانب ہے کہ جب اللہ کے سوا کسی اور کی نظر کر دی گئی ہے کوئی چیز تو پھر اس پر اسی اصول کا اطلاق ہوگا لیکن کسی اور کے نام پر نظر تو نہیں کی گئی ویسے کوئی اور نیکی کا خیال کر کے آپ نے کھانا پکا دیا ہے اس پر اس کا اطلاق نہیں کرنا چاہیے نظر کر دینا کہ یہ فلاں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میں کھانا پکا رہا ہوں نظر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے تو اس میں تو دیکھیے وہ سب کچھ مان لیا گیا ہے جو ہم خدا کے بارے میں مانتے ہیں یعنی یہ کہ یہ فلاں ہستی یہ میں جب کوئی نیکی کا کام کروں گا تو یہ خوش ہوگی اس سے مجھے کچھ اجر ملے گا اس سے مجھے کچھ حاصل ہوگا تو یہ سب چیزیں ہیں جو نظر دینے میں شامل ہو جاتی ہیں اس لیے یہ فسق ہو جاتا ہے تو شرک وابستہ ہو گیا جو علت ہم نے یہاں سمجھی قرآن مجید سے وہ علت یہ تھی کہ جس وقت جانور ہے پاکیزہ جانور ہے حلال جانور ہے اس کا خون بھی نکال دیا گیا ہے لیکن ذبح کرنے والے کے فسق نے حرمت پیدا کر دی ہے تو اب یہ باہر کھڑا ہوا فسق کا ارتقاب کر رہا ہے یعنی خدا کی سیری نافرمانی کا وہ نافرمانی کس نوعیت کی ہے وہ نافرمانی عام نہیں ہے وہ شرک کی نوعیت کی نافرمانی ہے تو نظر کسی دوسرے کی کرنے والا کیا کر رہا ہے وہی کام کر رہا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہی کام وہاں کیا جائے تو وہ کیا فرق واقع ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں اور میں نے عرض کر دیا کہ اس کی خود قرآن نے دو جگہ تصریح کر دی ہے یعنی اس سوال کا جواب بھی دے دیا ہے کہ اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا جانور لیکن کسی تھان پر کسی مقبرے پر کسی ایسی جگہ پر کہ جس کے ساتھ تقدس وابستہ ہے آپ نے چڑھا دیا جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ بھیڑ دے دی چڑھا دیا نظر کر دیا ماں زب النصب سراہت کر دی قرآن نے کہ حرام اور اسی طرح یہ بات بھی واضح کر دی کہ اگر اللہ کا نام لے کر نہیں ذبح کیا گیا یعنی اللہ کا نام لے کر نہیں ذبح کیا گیا اور یہ بھی نہیں کہ کسی غیر اللہ کا نام لے لیا گیا ہے دونوں کام نہیں ہوئے اس کے بارے میں کیا حکم ہے اس کی بھی قرآن نے تصریح کر دی اب اس کا فرق سمجھ لیجئے جس کو میں نے میزان میں بھی ملحوظ رکھا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی شریعت بیان کی وہ یہ ہے ایک ہے قرآن مجید اس شریعت پر اٹھنے والے سوالوں کے جواب میں تصریحات کرتا ہے یہ قرآن کی فکر ہے قرآن میں بھی دونوں چیزیں ہوتی ہیں بالکل یہی کام رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں یعنی قرآن مجید ایک اصول بیان کر دیتا ہے یا ایک قانون بیان کر دیتا ہے اب آپ اس سے متعلق جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کا جواب دیتے ہیں اس میں کوئی نئی چیز نہیں آتی دین میں بلکہ اسی اصول کا اطلاق ہوتا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو بنیادیں واضح کر دی ہیں ایک یہ کہ خود جانور کے اندر نجاست پائی جاتی ہے اندر بالکوا یہ یعنی یوں نہیں ہے کہ اس کو چھو لے تو وہ گندا ہے نہیں اس کے گوشت میں وہ چیز نہیں ہے کہ جو انسان کے کھانے کے لیے موضوع ہے تو اس کو رج سے تعبیر کیا اور یہ کہا کہ یہ باعث ہے یہ سبب ہے یعنی میری حرمت ہلت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بس میں آسمان پر بیٹھے ہوئے حکم دے رہا ہوں کہ یہ حرام ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فین نو رجس اور دوسری چیز کے بارے میں فرمایا کہ او فسکن اور جب یہ کہا کہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا تب بھی مت کھاؤ دیکھیے وہاں پر بھی یہی ہے کہ جان لیتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا کسی اور کا بھی نہیں لیا گیا تو اس پہ کیا کہا وہی نہ الفسق اس کے قریب بھی نہ جاؤ اس لیے کہ وہی فسق وہی نافرمانی وہی خدا کے مقابلے میں سرکشی یہاں بھی ہو گئی ہے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ فک کیسے بنتی ہے اشتہاد کیسے کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کو دوسری صورتوں پر کیسے اپلائی کیا جاتا ہے تو اس کا اصول کیا ہے اصول یہ ہے کہ یہ جانا جاتا ہے کہ حکم دینے کے پیچھے کیا چیز ہے اس کو کہتے ہیں علت حکم منات حکم یعنی جو بات کہی گئی ہے جو ارشاد فرمایا گیا ہے چونکہ دین اپنی ریزننگ میں کنسسٹنٹ ہے جو بنیادیں قائم کر دی جائیں گی اگر یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ چیز تو وہاں بھی پائی جاتی ہے تو پھر حکم وہاں جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں میں یہ تعلیم دی کہ تین چار جگہوں پر بیان کی تو اصل شریعت بیان کر دی لیکن دوسری جگہوں کے اوپر اطلاق کر کے دکھایا تو اس سے کیا معلوم ہوا اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں بھی دین کے معاملے میں ایسے ہی کرنا ہے یہی وہ چیز ہے کہ جو اصل میں 
علماء کرتے ہیں اہل علم اگر ٹھیک طرح سے دین کو سمجھیں تو وہ پہلے اس کی علت سمجھتے ہیں یہ وجہ ہے یہ سبب ہے اللہ کے روکنے کا پھر وہ بتاتے ہیں یہ چونکہ اطلاق ایک انسان کا کام ہوتا ہے جہاں اللہ نے خود کر دیا وہاں تو واضح ہو گیا ختم ہو گئی بات یا اللہ کے پیغمبر نے کر دیا اور ہمیں وہ بات صحت صنعت سے پہنچ گئی تو سر تسلیم خم لیکن جب ہم بھی اطلاق کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ اختلاف کا حق باقی رہتا ہے اور وہ آپ کو حق ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ چیز مجھ پر واضح نہیں یا میں اس کو ایسے نہیں لیتا اس کا حق ہے آپ کو یہ نہایت وضاحت کے باوجود ہم جو تردد کر رہے ہیں شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ مسئلہ سینسٹیو ہے یہاں پہ تو وہ اس کو ہم جو وہ تو عام حکم وہ تو عام ہوں ہل الحکم والی جو ہے آیت ہے شروع میں گزر دی اس کو کیسے دیکھیں گے وہ شاید کا مدعا تو بالکل واضح ہے اس کے سیاق و سباق سے اور دیکھیے وہاں پر ایک اور نزاکت ہے جو زیر بحث آ گئی ہے یعنی ایک آدمی خدا کو مانتا ہی نہیں اس کی توحید کا قائل ہی نہیں ایک نرا مشرق آدمی ہے وہ کھڑا ہو کے آپ کے کہنے کے اوپر اللہ کا نام لے لیتا ہے یہ بھی قبول نہیں یعنی آپ نے اللہ کا نام لیا ہے تو آپ مانتے ہوئے اللہ کا نام لیں اس چیز کو یعنی یہ کوئی رسم نہیں ہے جو ادا کر دینی ہے تو یہ سوال پیدا ہوا کہ اہل کتاب تزکیہ بھی کر رہے ہیں اللہ کا نام بھی لے رہے ہیں لیکن اہل کتاب تو شرک کا ارتقاب کرتے ہیں یہ اس سوال کا جواب دیا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیہ اللہ کے طریقے کے مطابق ہو تو اس کے باوجود کہ وہ شرک کا ارتقاب کرتے ہیں چونکہ شرک کا اقرار نہیں کرتے اس وجہ سے جائز ہوگا تو اگر آپ اس کا خلاصہ کریں تو تینوں چیزیں ضروری ہیں یعنی جب آپ ذبح کر رہے ہیں کسی جانور کو تو ذبح کرنے والے کو اللہ کو ماننے والا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی توحید کا مقر ہونا چاہیے اس کو پرابلم تو پھر یہ آتا ہے نا کہ جو ہم اگر دین کو مانتے ہیں تو ایک کنڈکشن کے ساتھ مانتے ہیں دلائل کی بنا پر ہم نے اس کے اندر کچھ ٹائم اسپینڈ کیا ہے ہم یو نو مگر ایک شخص جو ذبح کر رہا ہے وہ دین کو نہیں مان مطلب اس طریقے سے اس کو مانتا ہی نہیں ہے تو وہ اگر ذبح کر رہا ہے بغیر کسی کا نام لیے ہوئے تو اس کے اندر وہ فسق پہ تو نہیں کھڑا ہوا وہ کوئی سرکشی پہ تو نہیں کھڑا ہوا وہ بس اس کو پتہ نہیں ہے وہ لاحل میں تو آپ اس کے علم کو بہتر کر دیجئے پھر دیکھیے اس کا رد عمل کیا ہے تو اس, اس ٹائم تک صبر کیجئے اس لیے کہ اس وقت تک یہ فتویٰ دے دینا بھی بے احتیاطی کی بات ہوگی کہ یہ تو محض ایسے لا علمی کی وجہ سے کر رہا ہے حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے اپنے ضمیر کو کبھی دھوکہ نہیں دینا چاہیے ایک امت نے باقاعدہ فیصلہ کیا آج سے صدیوں پہلے کہ ہم خدا کی شریعت کو ایک طرف رکھ رہے ہیں یہ ایک باقاعدہ فیصلہ ہے اس فیصلے کے تحت سور حلال ہوا ہے سوال یہ ہے کہ باقی میں تو چلیں لا علمی ہو گئی سور کے بارے میں کیا مسئلہ ہے کوئی کوئی آدمی بھی کوئی آدمی بھی جو بائبل ہاتھ میں پکڑ کے پڑھتا ہے اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس میں تورات میں کیا لکھا ہوا ہے یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے اس لیے لا علمی کدھر سے آ گئی مذہبی لا علمی جو ہے وہ بس اتنی ہوتی ہے کہ بھائی مسلمانوں کا لڑکا تھا کوئی یہود کا لڑکا تھا اس کو پتہ نہیں تھا یا کوئی مغفل آدمی تھا اس نے کر دیا یہ معاملہ یہ لا علمی ہے لا علمی کسی قوم کا کسی مذہب کا فیصلہ لا علمی نہیں ہوتی یہاں تو ہم مسیحی مسیحیوں کی بات کر رہے ہیں مگر کوئی اور دین کا فالو کرنے والا یا کوئی الحاد کا فالو کرنے والا کوئی شخص ہے جو بغیر کسی کا نام لیے ہوئے ذبح کر دیتا ہے پوچھیں گے کیوں کیا یعنی سوال تو ہر حال میں کریں گے جب بھی کوئی کرے گا یہ پوچھیں گے میں نے عرض کیا کوئی جواب میں کہتا ہے جی میرا تو کوئی اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا بس مجھے معلوم نہیں تھا غلطی ہو گئی مجھ سے بسم اللہ اللہ کا نام لیں اور کھائیں تزکیے کا پھر بھی لازمند دیکھنا ہوگا لیکن لا علمی جس کو آپ لا علمی کہہ رہے ہیں بس اس لا علمی پر قربان جائیے یہ وہ لا علمی نہیں ہے ہمارا وقت ختم ہو گیا تیس منٹ کا یہ چونکہ ایک متعین وقت تھی میں یہ سب درس و تدریس کا سلسلہ ہے یہ بحث ابھی بھی جاری رہے گی اس میں آگے بھی کچھ چیزیں آنی ہیں 
ان پر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے اقول و قولی حاضر وستق فر اللہ علی و لکم و لسائل مسلمین اب حدیث کا درس ہوگا دس منٹ کا اس کے بعد سوالات ہی ہیں جتنے چاہیں آپ کر لیجئے رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد زیر بحث تھا اس پر ہم کچھ گفتگو کر چکے اس میں یہ فرمایا گیا تھا کہ مم مات و ہوا یالم و نہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس شخص کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ جانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے وہ جنت میں داخل ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں یالموں کا مطلب کیا ہے اور یہ بتایا تھا کہ وہ پورے شعور کے ساتھ یہ سمجھتا ہو کہ نہ کوئی خدا کی ذات سے ہے نہ خدا کسی کی ذات سے ہے اور نہ خلق میں یا مخلوقات کی تدبیر امور میں کسی کا حصہ ہے یہی اصل میں توحید ہے یعنی توحید کا مطلب یہ ہے توحید محض لا الہ الا اللہ کے الفاظ ادا کر دینے کا نام نہیں ہے اس کو یہاں لفظ علم سے تعبیر کیا ہے آگے روایتیں آ رہی ہیں جن میں یہ مزید کھلتا چلا جائے گا اور یہ معلوم ہوگا کہ کن کن پہلوؤں سے اس کو واضح کیا گیا ہے روایت کے بارے میں یہ اصولی بات سمجھ لیجئے کہ ہمارے پاس قرآن مجید کی اساس ہونی چاہیے جس سے ہم روایت کو متعلق کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہیں یہ لوگوں نے اپنی ذمہ داری پر بیان کی ہیں ان کی کوئی ذمہ داری رسول اللہ علیہ وسلم پر عائد نہیں ہوتی یعنی آپ نے ان کے ہاتھ میں یہ چیز نہیں پکڑائی اور ان کو معمور نہیں کیا کہ جا کے فلا آدمی کو دے دو میں نے کسی کے ذریعے سے کوئی پیغام بھیجا ہے تو اس میں تو بہرحال میری بھی ایک ذمہ داری ہے لے جانے والے کے اوپر بھی بار ہے لیکن یہاں تو یہ صورت ہی نہیں ہے کسی آدمی نے آپ کی کوئی بات سنی ہے کسی نے آپ سے کوئی بشارت پائی ہے کسی نے کوئی سوال کیا اس کا جواب اس کو مل گیا ہے اس نے آگے بیان کیا ہے تو اس لیے علماء نے یہ جو اصول قائم کیا ہے یہ بالکل صحیح اصول ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ بات قرآن مجید میں کیا بنیاد رکھتی ہے قرآن مجید کی یہ جو بنیاد ہے اس کو جانے بغیر آپ اس کو حقیقی معنی میں سمجھ ہی نہیں سکتے یعنی وہ ایک مجمل بات ہوتی ہے بعض اوقات آگے پیچھے سے کاٹ کر بیان کر دی جاتی ہے بعض اوقات بیان کرنے والا اس میں اپنے فہم کے لحاظ سے الفاظ تبدیل کر دیتا ہے جس کو فنی اصطلاح میں روایت بالمانہ کہا جاتا ہے بہت کم الفاظ ہیں جن کے بارے میں اطمینان سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ براہ راست رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جن لوگوں نے اس فن پر کام کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ راوی کس طریقے سے تصرفات کرتے چلے جاتے ہیں یہ نہیں کہ وہ کوئی جانتے بوجھتے کرتے کر رہے ہوتے ہیں ہم کسی چیز کو سمجھتے ہیں آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ میری بات کو سمجھیں گے تو اپنی طرف سے یہ خیال کر کے کہ ٹھیک سمجھیں بیان کر دیں گے تو اس میں الفاظ کا انتخاب آپ کا ہوتا ہے بعض اوقات ہلکا سا کسی چیز کا اسٹریس تبدیل ہو جائے یعنی زور کس بات پر ہے اس سے زمین آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں چونکہ ملحوظ ہوتی ہیں اس لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید میں اس کی بنیاد دیکھی جائے کیا ہے یعنی جو بات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کی جا رہی ہے کیا اللہ کی کتاب نے جو اثاثات قائم کی ہیں جو بیسز فراہم کیے ہیں ان میں کوئی چیز ہے جو اسے قبول کرتی ہے وہاں سے اس کو اٹھایا جائے گا اور اسی طرح اٹھایا جائے گا جیسے ہم اس سے پہلے درس قرآن میں دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی اس میں ایک بنیاد قائم کی اس میں ایک عمل کو فس قرار دیا فس کو ہم نے سمجھا کہ وہ عام نافرمانی نہیں بلکہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی ہے اس کا معاملہ وہاں شرک کی نوعیت کا ہے پھر ہم نے دو جگہ پر اس کا اطلاق دیکھا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک چیز جس جگہ اصلا بیان ہوئی تھی وہاں سے نکل پڑی اور پھر دوسری جگہوں تک پہنچی اس طریقے سے حدیثیں بھی سمجھی جاتی ہیں 
اور اسی طرح سے علماء اور فقہ کے فتوے بھی سمجھے جاتے ہیں یعنی دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس چیز پر مبنی ہیں کہاں پہ پائے جاتے ہیں تو اس پر میں نے پھر یہ نوٹ لکھا ہے کہ یہی بشارت قرآن میں بھی دی گئی ہے یعنی یہ جو بشارت اس میں ہے نا جنت کی یہی ایک دوسرے طریقے سے دوسرے اسلوب سے قرآن میں بھی دی گئی ہے چنانچہ سورہ نساء کی آیت اڑتالیس میں فرمایا ہے ان اللہ لا یگ فر و یشرق بہی و یگ فر و ما دون ظال کلمشا اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ جانتے بوجھتے کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا جائے اس کے نیچے البتہ جس کے لیے جو گناہ چاہے گا اپنے قانون کے مطابق بخش دے گا تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ توحید کو ماننا اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا یہ کوئی محض ایک عقیدے کا اظہار نہیں ہے بلکہ یہ اصل میں انسان کی پوری زندگی اور رویے پر اثر انداز ہو جاتا ہے یعنی میں جب یہ مانتا ہوں کہ میرا ایک پروردگار ہے وہی تنہا پروردگار ہے اسی کے سامنے مجھے جواب دہ ہونا ہے تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ میں سرکشی اختیار کر لوں گناہ ہو جائے گا غلطی ہو جائے گی لیکن میں لوٹوں گا توبہ کروں گا ندامت ہوگی میرے اندر اس سے میں اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا جب میں توحید کو مانتا ہوں تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بنیاد بنایا کہ اگر تم مجھ سے سرکش نہیں ہوئے میری توحید کو مانتے ہو اور پھر تم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو میں رحیم ہوں میں کرم فرماتا ہوں وہ میں اپنے قانون کے مطابق قانون کے مطابق کی شرط کیوں ضروری ہے اس لیے کہ جو ضابطے معافی کے لیے بیان کیے گئے ہیں ان کا لحاظ رہے گا یعنی ایسے نہیں ہو سکتا کہ کسی ظلم کو بنیاد بنا کر کسی کو معاف کر دیا جائے اس کی وجہ کیا ہے استاد امام لکھتے ہیں جس طرح تمام خیر کا منبع توحید ہے یعنی اصل میں جو خیر ایک مسلمان کے لیے خیر ہے مسلمان کے لیے خیر اور نہ ماننے والے کے لیے غیر مسلم کے لیے خیر میں کیا فرق ہے مسلمان خیر کو دنیا اور آخر دونوں سے متعلق کر کے خیر کا تصور قائم کرتا ہے یعنی جس طرح میں ایک انسان ہوں اور انسان کی حیثیت سے بھی میرے اندر خیر کا ایک شعور دیا گیا ہے میری فطرت میں وہ دوسرے انسانوں سے متعلق ہو کر ظہور پذیر ہوتا ہے اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں ایک مبہم لفظ بولنے کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتا اور میں یہ کہتا ہوں یہ تو انسانیت کا تقاضا ہے نا اگر آپ غور کریں تو یہ محض ایک بیان ہے یعنی اس کی کوئی فلسفیانہ اساسات نہیں ہیں انسانیت کا تقاضا ہے مجھے دوسرے کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے فریب نہیں دینا چاہیے لیکن جس وقت یہ خیر اللہ کے دین میں خیر بنتا ہے تو اصل میں یہ ایک بڑی محکم فلسفیانہ بنیاد پر خیر بنتا ہے پھر اس کی بنیاد کیا ہے کہ میرا پروردگار سراسر خیر ہے وہ سراپا عدل ہے مجھے اس نے وجود بخشا ہے ارادہ اختیار اس کا دیا ہوا ہے میں اس دنیا کے اندر محض انسان نہیں ہوں بلکہ میں عبد کی حیثیت سے کھڑا ہوں میں بندہ ہوں اور میرے اور میرے پروردگار میں یہ جو عبد اور معبود کا تعلق ہے اس کو دنیا میں بھی ظہور پذیر ہونا ہے اور اس کے نتائج میری اگلی زندگی میں بھی نکلنے ہیں تو اس لیے خیر بظاہر مشترک نظر آتا ہے لیکن وہ خیر جب ہمارے دین میں آ کے خیر بنتا ہے یہ وہ زیر بحث ہے جس طرح تمام خیر کا منبع توحید ہے یعنی جو یہ خیر ہے یہ نیکی ہے یہ پیدا کہاں سے ہوگی یہ پیدا ہوتی ہے اس تصور سے اس عقیدے سے کہ اس کائنات کا کوئی پروردگار نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے سوائے اسے یہ جب انسان کے اندر یہ راسک ہو جاتا ہے تو اس کا ظہور پھر دنیا اور آخرت دونوں میں ہوتا ہے اس سے خیر پیدا ہوتا ہے یعنی خدا کی ذات صفات اور اس کے حقوق میں کسی کو ساجی نہ ٹھہرانا شریک نہ ٹھہرانا اسی طرح تمام شر کا منبع شرک ہے اس معاملے میں یعنی وہ خیر جو میری دنیا اور آخرت دونوں کا احاطہ کرتا ہے اس میں مقابل کی چیز کیا ہے شر اور اس کا منبع کیا ہے وہ کہاں سے پھوٹتا ہے وہ شرک سے پھوٹتا ہے یعنی خدا کی ذات صفات اور اس کے حقوق میں کسی کو شریک ٹھہرانا توحید پر قائم رہتے ہوئے اب یہ ایک مذہبی آدمی ایک مسلمان توحید پر قائم رہتے ہوئے انسان اگر کوئی ٹھوکر کھاتا ہے غلطی کرتا ہے گناہ کرتا ہے تو وہ غلبہ نفس و جذبات سے اتفاقی ہوتی ہے یعنی نفس کے اندر جو برائی کے دائیات رکھے ہیں وہ کسی وقت غلبہ پا لیتے ہیں اچھا اسی طرح جذبات کا غلبہ ہو جاتا ہے اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے ایک تعبیر ہے بڑی خوبصورت یا ملون صوبہ بے جہالا یہ جہالا یہاں اس معاملے میں استعمال نہیں جیسے ہم جہالت بولتے ہیں یعنی جذبات کا غلبہ ہو گیا آگے پیچھے کی خبر نہیں رہی 
ایسی کیفیت تاری ہو گئی کسی چیز کی رغبت میں وہ انسان کے اندر جنس کا دائیہ بھی ہے وہ انسان میں مفادات کی محبت بھی ہے وہ کسی کے موقع موقع کے اوپر کوئی خاص خواہش ہے جو انسان کو اسیر کر لیتی ہے تو یہ غلبہ نفس و جذبات ہے یہ اتفاقی ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی غلطی کو اوڑھنا بچھونا بنا لے اس وجہ سے وہ گرنے کے بعد لازمن اٹھتا ہے برعکس اس کے شرک کے ساتھ اگر کسی سے کوئی نیکی ہوتی ہے تو وہ اتفاقی ہوتی ہے اب یہ نیکی مذہبی نیکی ہے جس کا اصل منبع خیر یعنی خدا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس وجہ سے وہ بے بنیاد ہوتی ہے مشرق خدا سے کٹ جانے کی وجہ سے لازمن اپنی باغ نفس اور شیطان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اس وجہ سے وہ درجہ بدرجہ سرات مستقیم سے سیدھی راہ سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے خدا کی طرف لوٹنے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہ جاتا تا آ کے وہ شرک سے توبہ کرے اس وجہ سے خدا کے ہاں شرک کی معافی نہیں ہے البتہ توحید کے ساتھ اگر کسی سے گناہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا معاف کروا دے گا یہ ہے بنیاد یہ بنیاد بہت اچھی طرح سمجھنی چاہیے اس لیے کہ آگے جو روایتیں آ رہی ہیں ان میں یہی مضمون مختلف پہلوؤں سے آئے گا اس میں جو ہمیں فلسفیانہ بنیاد سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم دین میں خیر اختیار کرنا چاہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے خیر اختیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بنیاد توحید ہے اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے شر کی طرف جائیں گے تو اس کی بنیاد کیا ہوگی شرک اس کو اور بھی زیادہ تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ دین کے پورے فلسفے پر نگاہ ہو جائے یہ بات ہے جو رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بتائی ہے ہمیں اور سمجھائی ہے یہ محض ایک سادہ بشارت نہیں ہے بلکہ بڑی گہری بات ہے اس پر اصل میں پورے دین اور دین کے احکام اور شریعت کی تمام فرو کا انحصار ہے واخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین تو اب سوالات کر کے چلے جائیں گے جی ارشاد جی میرا سوال یہ تھا کہ یہ ساری جو قرآن پڑھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ جو جانوروں کے بارے میں جانوروں کی جان لینے کے بارے میں بہت زیادہ حساسیت ہے اور جو کہ سمجھ آتی ہے لیکن جو ہم دیکھتے ہیں جو جو باقی جو ہم کھانے کھاتے ہیں وہ بھی جاندار سورسز سے ہی آتے ہیں ایک طرح سے ہیں نباتات لیکن وہ بھی جاندار ہیں تو اس قدر اس میں اس پر زور اس کے بارے میں کوئی خاص ذکر نہیں اس سے ہمارے کوئی اس کے پیچھے کوئی بڑی حکمت ہے کہ ہم ان چیز دو ہمارے لیے تو دونوں خوراک خوراک کا ہی ذریعہ نظر آتے ہیں دیکھنے میں لیکن ان میں کوئی فنڈامنٹل فرق ہے جو اس پہ اتنا زور ہے اور وہاں پہ کوئی کوئی ذکر بھی نہیں ہے نہیں وہاں بھی ذکر ہے آپ دیکھیے میں نے جو میزان میں شروع میں فہرست قائم کی ہے اس میں اللہ کا نام لے کر اور دائیں ہاتھ سے کھانا اس کو سنن میں سر فہرست رکھا ہے جو رسوم و آداب کی ہیں اللہ کا نام لے کر یعنی کھانا بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ ہی نے دیا ہے اس پر ہماری زندگی کا انحصار ہے اس وجہ سے وہاں پر بھی اس بات کو ایک سنت کے طور پر قائم کیا گیا ہے یہاں صرف فرق یہ واقع ہوا ہے کہ آپ ایک حرمت کو پامال کر رہے ہیں جان وہاں وہ چیز نہیں ہوتی تو اس وجہ سے وہاں سختی کم ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے دین میں اس چیز کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ کون سی چیز کو استحباب کے درجے میں رہنا ہے پسندیدہ ہے ترغیب دی جائے گی وہاں بھی دی گئی ہے ایک سنت قائم کی گئی ہے تمام انبیاء کے ہاں اس کا لحاظ رکھا گیا ہے حضور نے بھی بہت تلقین کی ہے جگہ جگہ آپ روایتوں میں آگے دیکھیں گے یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا لحاظ کرو بعض موقعوں کے اوپر تو آپ نے آدمی کو روک دیا ہے کہ اللہ کا نام لو دائیں ہاتھ سے شروع کرو تو یہ سب چیزیں بہت تاکید سے بیان ہوئی ہیں تاہم یہ تاکید اس درجے کی نہیں ہے کہ اگر آپ نہ کریں تو حرام ہو جائے یہاں روک دیا گیا ہے بس اتنا فرق ہے اس میں آپ نے کہا تھا جو اعظم نے بھی تذکرہ کیا کہ ایک حسر کا بیان ہے اس میں یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ورڈک کچھ خاص چیزوں کے متعلق دی ہے اس میں جو علمی بحثیں پہلے ہوئی ہیں اور علماء نے کام کیا اس میں چیزوں کو ایڈ کیا گیا ہے رسول اللہ وسلم کی احادیث سے لے کے کہ اس میں یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے جو کسی حرمت کو توڑنا ہوتا ہے اس کے کچھ دنیاوی نتائج بھی ہوتے ہیں کچھ اخروی نتائج بھی اگر میں کسی اللہ تعالیٰ کی حرمت کو توڑ رہا ہوں اس کے دنیاوی نتائج تو دنیا میں آ جائیں گے 
لیکن اگر اس کے اخروی نتائج اللہ کی حرمت ورڈکٹ کے آنے کے بعد توڑ رہا ہوں اس میں اور اگر ایک چیز پہلے سے میرے فطرت میں موجود تھی خبیص اس کو توڑ دے میں اخروی نتائج میں کیا تھا کیا یہ ورڈکٹ ہونا اور چیزوں کو ایڈ کرنا اس حرمت کی چیزوں میں ایڈ کرنے اسی وجہ بنیادی طور پہ یہی ہے کیونکہ اس کے توڑنے کے نتائج بہت برے دونوں پہلو ہوں گے دیکھیے آپ کسی نیکی اور خیر کی طرف بڑھتے ہیں وہ آپ کی فطرت میں ودیت ہے نیکی اور خیر کے دائیات تو آپ کی فطرت میں موجود ہیں آپ بڑھتے ہیں لیکن اللہ کے لیے نہیں بڑھتے ہیں تو دنیاوی نتائج تو نکل آئیں گے اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرتا ہے وہ قیامت میں وہی فیصلہ کرے گا تاہم ضمانت نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس ایک بات قرآن میں کہی گئی ہے کہ وہ شخص جو دنیا ہی کے لیے کوئی نیکی اور خیر کرتا ہے میں اس کو دنیا میں اس کا پورا صلاح دے دیتا ہوں لیکن مجھ سے آخرت میں پھر کوئی سوال نہ کرے ما لہو فی الآخرت من خلاق یعنی اگر اس نے دنیا ہی کو مطلوب بنا کے نیکی کی ہے تو مجھ سے پھر آخرت میں سوال نہ کرے لیکن اگر آپ نے وہ نیکی اپنے اندرونی دائیے سے کی آپ نے اپنی فطرت کے تقاضے سے کی آپ کے اندر واقعی اس کا رجحان پیدا ہوا اور اس کے ساتھ آپ کا یہ ایمان بھی تھا کہ یہ میرے رب کی دی ہوئی سعادت ہے میں نے یہ سعادت اس کی توفیق سے حاصل کی ہے میں اس کا صلاح اس سے ہی چاہتا ہوں یا اس سے بھی چاہتا ہوں دنیا میں جو آپ کی دعائیں ہیں اگر وہ یہ ہیں کہ ربانہ آتے نہ پھر دنیا ہنسنا و پھر آخرت ہنسنا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں دنیا میں بھی اجر دیتا ہوں آخرت میں بھی اجر دوں گا اسی کو الٹ لیجیے کہ جن چیزوں سے روکا گیا ہے ظاہر ہے اس کے کچھ دنیاوی نتائج بھی ہیں وہ بعض اوقات مادی نتائج بھی ہوتے ہیں وہ بھی نکل آتے ہیں مثلاً جو اخلاقی معاملات ہیں ان میں اگر ہم منکر کا ارتقاب کرتے ہیں تو دنیا میں بھی فساد پھیلتا ہے ہم کسی کو قتل کریں گے غیبت کریں گے فساد پھیلائیں گے ملاوٹ کریں گے دنیا میں بھی لیکن اس کا اخروی معاملہ جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ اللہ کا حکم آ جانے کے بعد اور سنگین ہو جاتا ہے یعنی کسی آدمی نے غلطی کی ابھی یہاں زیر بحث تھا نا کہ لا علمی ہے کوئی جانتا نہیں ہے تو لا علمی ایک چیز ہے نا جو دین میں زیر بحث آتی ہے ایک آدمی کو معلوم نہیں تھا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں علم کے لحاظ سے مواخذہ کرتا ہوں تو مواخذے سے تو وہ بچ جائے گا ہو سکتا ہے کہ اپنی لا علمی کا عذر پیش کرنے کے بعد لیکن اس کو بتا دیا گیا کہ بھائی یہ چیز غلط ہے یہ چیز ممنوع ہے یہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے اب وہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرتا ہے تو اصل میں قرآن کی اصطلاح میں اس کو فسق کہتے ہیں قرآن مجید میں یہ لفظ فسق ہے یہ کوئی چھوٹے گناہوں کے لیے نہیں استعمال ہوتا یہ اللہ کے مقابلے میں نافرمانی پر اصرار کے لیے استعمال ہوتا ہے تو نافرمانی پر اصرار بجائے خود ایک بڑا جرم بن جاتا ہے تو اس وجہ سے زیادہ سنگین ہو جاتی ہے بات یہ جو آپ نے کہا تھا کہ اگر بھول جائے جیسے آن ہو جائے تو وہ مما لم یا اس اسم اللہ علیہ میں لم سے یہ بات نکلتی ہے ظاہر ہے کہ اس میں ایک عقیدے کا اظہار ہے کہ اس نے اصرار کیا اس بات کے اوپر کہ مجھے نام نہیں لینا وہاں پر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس نے نام نہیں لیا بلکہ نہیں نفی جہد کے ساتھ کہا ہے مگر نہیں لینا مجھے نام اللہ کا جب یہ چیز پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ فسق پر آدمی اصرار کر رہا ہے یعنی یہ نافرمانی پر کھڑا ہو گیا ہے تکلیف کیا تھی یعنی بے لذت گناہ کر رہا ہے نا کیوں کر رہا ہے تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دے کہا نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے یہی فکا ہے یعنی ایک حکم دیا گیا اس میں ایک علت کار فرما ہے وہ علت چلی گئی ہے دوسری جگہ اسی پر رسول اللہ کی احادیث کو سمجھا جاتا ہے اسی پر ہم احکام کا اطلاق کریں اللہ تعالیٰ نے تمام انعام کو غلال قرار دیا اور یہ ہمارے لیے سارے کے سارے انعام جو بھی بھیڑ بکریاں وغیرہ یہ حلال ہیں اس پہ ایک یہ ہمیں بتایا ایک رائے دی جاتی ہے اس میں ایک انٹرپریٹیشن ہے کہ اس کے اوپر یہ یہ تحدید لگ کے تو وہ انعام بھی حرام ہو جاتے ہیں کہ مطلب اگر غیر اللہ کا نام لے لیا وہ کر لیا خون نہیں نکلا اس میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے اس میں اشکال ہے میں مجھے یہ بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ جو رائے دے رہے ہیں وہ تو اس پہ جو وہ توقف کرے گا تو کیا وہ توقف یہ ہوگا کہ وہ کھانا چھوڑ دے یا وہ حرام قرار دے دے اللہ کی حلال چیز دیکھیے اگر کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ میں نہیں آئی یہی ہوگا نا 
تو اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ میں نہیں آئی تو پھر وہ اپنی جو رائے ہے اس پہ عمل کرے یہ بات تو قرآن مجید نے بڑی وضاحت سے بیان کر دیا کہ غلط رائے بھی اگر قائم کیا اور ضمیر کا اطمینان ہے اس کے اوپر تو پھر آدمی کو اپنی رائے پر ہی عمل کرنا چاہیے البتہ حرام چیزوں کے بارے میں رسول اللہ نے جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو اپنی رائے پر اطمینان نہیں آپ اشتباہ میں کھڑے ہیں اشتباہ اور چیز ہے مجھے پورا اطمینان ہو گیا کہ امام شافعی نے جو اس آیت سے استدلال کیا ہے سورہ معاہدہ کی کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے وہ ٹھیک ہے استدلال تو یہ تو میری رائے بن گئی نا اب میں اس رائے میں غلط ہوتے ہوئے بھی عمل کروں گا یعنی وہاں میں رکوں گا نہیں مجھے اشتباہ ہے یعنی میں واضح نہیں ہوں تو اس موقع کے اوپر ممنوع پہلو کو ترجیح دینی چاہیے یہ اشتباہ میں یہ چیز ہو توقف یہاں ہوگا کہ آپ مشتبہ ہیں آپ کا اطمینان نہیں ہوا اس چیز پر نہیں پہلے نزدیک تو قرآن مجید ہے نا قرآن مجید نے اصل میں دونوں سوالوں کا خود جواب دے دیا یہاں پر تو اصل میں اشتہاد کی تعلیم نکلتی ہے اس سے کہ کیسے دین پر سوچنا چاہیے دیکھیے نا آدمی نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ممنوع ہے تو یہاں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے لیکن نام اللہ ہی کے لیا گیا ہے لیکن کسی تھان پر چڑھا دیا گیا ہے تو ایک آدمی بحث کر سکتا تھا کہ بھائی اللہ کا نام لیا گیا ہے نا جانور کا تزکیہ بھی ہوا اللہ کا نام بھی لیا گیا اب جا کے کسی نے فلاں مزار کی نظر کر دیا جانور یہ اب فکا ہے یعنی اصل شریعت کیا تھی اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا سورہ معاہدہ میں اس کا جواب کیا دیا گیا وہ بھی حرام ہے اچھا اسی طرح یہ سوال پیدا ہوا کہ اللہ کا نام نہیں لیا کسی آدمی نے یعنی یہ قانون بنا لیا کہ ہم اللہ کا نام نہیں لیں گے تو قرآن مجید نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ لا تاکل مما لم جس کر رسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اللہ کا نام لے کر جس کو ذبح نہیں کیا گیا اس کو بھی مت کھاؤ اور پھر دلیل دی بالکل وہی لفظ استعمال کر کے دلیل دی جو یہاں ہے یہاں ہے او فسکن وہاں پر ان نہ فسک اس لیے کہ دیکھ نہیں رہے کہ یہ بھی نافرمانی ہو گئی ہے یہ میرے مقابلے میں پھر سرکشی ہو گئی ہے میرے حکم کو پھر جانتے بوجھتے پامال کر دیا گیا ہے تو وہاں اس کی دلیل دے کے اس کا اطلاق کر دیا تو یہاں میرے نزدیک تو اب کوئی بحث کی گنجائش ہی نہیں رہی بحث کی گنجائش کہاں ہوگی وہاں جہاں ابھی باسط کاری صاحب نے سوال کیا تھا کہ کیا اس کا اطلاق جو نظر کے طور پر مٹھائی پیش کی گئی ہے اس پر بھی ہوگا یہاں نس نہیں ہے تو اب فرق کیا معلوم ہوا قرآن مجید میں ایک شریعت بیان ہوتی ہے وہ شریعت کیا ہے وہ یہ ہے جو عیسائیت میں بیان ہوئی ہے ایک اس شریعت کی توضیحات ہوتی ہیں اسی آیت کو آپ سورہ نحل میں پڑھیے تو وہاں یہ جس طرح بیان ہوئی ہے وہاں بعض توضیحات نہیں ہیں مثلا وہاں یہ تو کہا گیا خون حرام ہے مصفوحن کو نہیں بیان کیا گیا تو قرآن یہ کیا کرتا ہے ایک جگہ شریعت بیان کرے گا پھر بعض جگہوں کے اوپر اس کی توضیح کرنا شروع کر دے گا اچھا اسی طرح اس سے پیدا ہونے والے سوالات فکی سوالات یہ فکی سوالات ہیں نا بعض موقعوں پر اس کا خود جواب دے دیتا ہے تو میں نے کیا کیا میزان میں کہ جس آیت کو میں اوپر نقل کرتا ہوں وہ اصل میں شریعت کا بیان ہوتا ہے اور جو آیات آگے زیر بحث آتی ہیں وہ اصل میں قرآن مجید سوالوں کے جواب دیتا ہے یا پیدا ہونے والے اشکالات کو رفع کرتا ہے اس کو قرآن مجید کی اپنی فکر کہنا چاہیے فق کیا ہے ایک بنیادی اصول سے جو اپلیکیشن نکلتی ہے تو یہ دونوں سوالوں کا خود قرآن نے جواب دے دیا ہے پہلا سوال کیا تھا کہ اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا جانور کو تزکیہ بھی ہوا اس کا لیکن جانور کسی غیر اللہ کی نظر کر دیا گیا اس کے تھان پر چڑھا دیا گیا سورہ معاہدہ میں جواب دیا وہ ماں زوبیہ علیہ رسم وہ بھی حرام ہے دوسرا سوال کیا پیدا ہوا کہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا لیکن غیر اللہ کا نام بھی لیا گیا اس کا جواب بھی دے دیا کہ اللہ کا نام لیا گیا اور کوئی تمام اس سے وابستہ ہے تو پہلی آیت میں یہ بتایا آیت ایک سو اٹھارہ میں کہ اس کو کھانے میں تردد نہ کرو جب کہ اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا ہے اور پھر پلٹ کر یہ کہا ہاں البتہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا جانتے بوجھتے وہ لم یوز کر یہ ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کی جانتے بوجھتے اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو پھر اس کو مت کھاؤ اس لیے کہ وہ فسق جو وہاں تھا یہاں فسق ہے نا وہ یہاں بھی ہے تو گویا علت کے اشتراک کو بھی بیان کیا وجہ سوال کو بھی بیان کیا اور حکم دے دیا اب ان کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص کو اس بات پر اطمینان نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کی اس سری حکم پر بھی اس کو اطمینان نہیں ہے یعنی وہ کہتا ہے مما لم یوز کر اسم اللہ علیہ کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کوئی اور ہے 
بسم اللہ بڑی اچھی بات ہے اپنی رائے پر عمل کرے وہ لیکن اگر اس کو اطمینان ہے اپنی رائے پر پھر عمل کرے اگر رائے میں مشتبہ ہے تو پھر میں نے بتایا کہ دین میں حرمتوں سے متعلق قاعدہ یہ ہے کہ وہاں پھر رکنا چاہیے میرا اسی پہ سوال تھا جس میں پہنچا نہیں تو یہ تھا کہ اشتباہ میں بھی میرے خیال میں اس میں رکنا یہ ہے کہ آپ اللہ کی حلال چیز کو حرام کرنے سے رک جائیں کیونکہ اللہ نے ایک حلال چیز بنائی ہے نا میں تو جو سارے کے سارے جو یہ استدلال ٹھیک نہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں حلال بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے حلال طیب چیزیں پیدا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں خواہش بھی پیدا کی ہیں حلال کسی چیز کو کہہ دینے کا یہ مطلب نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ کوئی مسئلہ پیدا ہو مثلا میتا ہونے کے بارے میں شبہ پیدا ہو گیا لیکن اس کو بھی قرآن نے واضح کر دی ہے سورہ معاہدہ میں بتایا ہے کہ جانور اپنی موت نہیں مرا چھت سے گر کے مر گیا یعنی اب یہاں پہ ہو جاتا نا اشتباہ اصل میں اطلاع کے حکم میں جب اشتباہ پیدا ہوتا ہے تو پھر حلال سے استدلال نہیں کرتے اب گویا اللہ کے حکم کے اطلاق میں اشتباہ پیدا ہو گیا کہ یہ میتا ہے یا نہیں تو اب یہاں یہ استدلال نہیں ہوا کہ اصل میں تو جانور حلال ہے نہیں میتا ہونے میں اشتباہ پیدا ہو گیا تو اب حرمت کے پہلو کو ترجیح دی جائے گی ترجیح دی جائے گی تاہم کوئی آدمی دوسرا پہلو بھی اختیار کر سکتا ہے کیونکہ معاملہ مشتبہ ہو گیا مشتبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا تھا اس کے اطلاق کو سمجھنے میں اس طرح کا وضو نہیں ہے اس کو کہا جاتا ہے تو یہاں استدلال یہ نہیں ہے کہ ہر حال میں حلال والے پہلو کو ترجیح دی جائے وہ حلال حرام تو طیبات اور خواہش میں بھی واضح تھے اللہ نے ایک حکم دیا اس حکم کے اطلاق کو سمجھنے میں دو رائے ہم فیصلہ کن جگہ پر نہیں پہنچے یہاں حلال اور حرام کا تقابل ہی نہیں ہے حکم الہی میں اشتباہ ہے کہ اس کا اطلاق کیا ہے اس میں ممانعت کے پہلو کی طرف جانا چاہیے یعنی قرآن کی فکر میں نے یہ واضح کیا ہے کہ قرآن مجید ایک حکم دیتا ہے جب وہ حکم دیتا ہے شریعت کا تو اب اس حکم کے تحت کچھ عقلی سوالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں اگر قرآن ان کا خود جواب دے دے تو وہ قرآن کی فکر ہے لیکن چونکہ اللہ نے جواب دے دیا ہے تو اب اس میں دوسری رائے کا سوال ختم ہو گیا اچھا اسی طریقے سے اگر رسول اللہ نے اس طرح کے کسی سوال کا جواب دیا اور ہمیں اطمینان ہو گیا کہ یہ جو آپ کی نسبت سے جواب نقل کیا جا رہا ہے یہ ٹھیک ہے اطمینان ہو گیا تو اب وہ بھی ہمارے لیے پھر اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم بن گیا وہاں بھی لیکن اب تیسرے درجے میں آ جائیے نہ تو اس سوال کا جواب قرآن نے دیا نہ اس سوال کا جواب رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے معلوم ہے کوئی عالم دے رہا ہے تو یہاں پر تو بہرحال اختلاف کی گنجائش موجود ہے نا یعنی آپ ایک بات کو اختیار کرتے ہیں دوسرا کرتے ہیں اچھا اس میں بھی ایک غلط فہمی دور کر لیجئے اس باب میں یعنی صورت یہ نہیں ہے کہ امام شافعی کو بنیادی مقدمات میں کوئی اختلاف ہے یعنی ان کے نزدیک کسی صورت میں سور جائز بھی ہوتا ہے نہیں میتا جائز بھی ہوتا ہے تسمیہ کے بغیر بھی جانور حلال ہو جاتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ یعنی یہ سارے احکام اپنی جگہ اہل کتاب کا ذبیہ ہمارے لیے حلال کر دیا ہے یہ کہہ رہے ہیں تو اب گویا وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں وہ احکام اٹھ گئے ان احکام کی نفی نہیں کر رہے نا ان کے فہم میں کوئی اختلاف کر رہے ہیں وہ ایک دوسری آیت سے اس بات کا نسخ لے رہے ہیں یہ ہے ان کا استدلال تو میرے نزدیک اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ کا نام لینا ضروری تھا اسی طرح اللہ کو ماننے والے کا نام لینا ضروری تھا یعنی یہ دیکھیے بالکل عقلی بات ہے کہ ایک آدمی نے آپ کو خوش کرنے کے لیے مثلا ایک آدمی نے یہاں دکان کھولی اور اس نے کہا کہ یہ مسلمان تو اللہ کے نام پر ہی کھاتے اللہ و اللہ کو تو میں نہیں جانتا البتہ آج سے میں ان کو یہ کہوں گا کہ میں اللہ کا نام لے کے ذبح کرتا ہوں یہ مسئلہ زیر بحث ہے اس میں کہا گیا کہ اہل کتاب یعنی چونکہ شرک کا شائبہ بھی ہو گیا تو فسق ہو گیا حرمت ہو گئی تو جواب اس سوال کا دیا گیا کہ اہل کتاب شرک کرتے ہیں پھر ان کی عورتیں اور ان کا ذبیہ کیا چیز ہوگی وہاں بھی دو ہی سوال ہے شرک فسق ہے شدید ترین نافرمانی ہے یہ کسی جانور کے ذبح سے بھی اگر متعلق ہو گیا ہے کسی درجے میں تو حرمت واقع ہو جائے گی اسی طریقے سے نکاح میں قرآن مجید نے سورہ بکرا میں بتایا مشرقہ عورت سے مشرقہ مشرق مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا یہ دو سوال ہیں جو اہل کتاب سے متعلق پیدا ہوئے ہیں چونکہ وہ شرک کرتے ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا شرک کرتے ہیں 
آپ نے تو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ بتایا ہے کہ مشرق عورت سے نکاح نہیں ہونا تو ان کی عورتیں فرمایا نہیں یہ شرک کرتے ہیں اس کا اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بحث جاری ہے اس لیے ان کی عورتیں بھی اگر پاک دامن ہے تو حلال ہے اسی سوال کا جواب دیا ہے شرک کرتے ہیں کوئی شبہ نہیں لیکن میرے نام پر ذبح کرتے ہیں اور اس شرک کو شرک مانتے بھی نہیں ہیں اس لیے ان کا ذبیہ بھی حلال ہے یہ ہے وہ آیت اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے دسترخوان پر سور ہوگا تو ہم کھا لیں گے سوال ہی بالکل دوسرا ہے جس کا جواب دیا گیا ہم اس نے ذہن رکھیں گے ایسا ہی ہوگا یہی رکھنا چاہیے مسلمان کے بارے میں بھی رکھیں گے اہل کتاب کے بارے میں بھی رکھیں گے لیکن جب ہمیں بالکل معلوم ہے کہ یہ بات جانتے بوجھتے کی جا رہی ہے تو پھر تو بڑا مشکل ہے نا جانتے بوجھتے زہر تو کوئی نہیں کھاتا اس میں یہ اگر اصول مد نظر رکھا جائے عید اللہ وہ عبادات سے متعلق حرمتوں کے بارے میں استرار کا اصول ہے عبادات کے بارے میں اسر و یسر کا اصول ہے دو اصول ہی بالکل الگ ہیں یعنی عبادت میں آپ کو کوئی مشقت پیش آ جائے تو معمولی مشقت پر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کوئی مشقت اپنی عبادت میں پیدا نہیں کرنا چاہتا تم سہولت سے فائدہ اٹھا لو بیماری ہو گئی ہے اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ڈاکٹر یہ فتویٰ دے کہ اس بیماری میں اتنے درجے میں آپ جائیں گے اگر آپ نے نماز پڑھ لی یا روزہ رکھ لیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ ذرا مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیجئے آپ سواری پر نماز پڑھ لیجئے تو عبادات سے متعلق اصول یہ ہے کہ آسانی کی طرف جائیں گے مشکل کی طرف نہیں جائیں گے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ مشقت پر میری طرف سے دوسری صورت جائز ہو جاتی ہے کتنی مشقت ہوگی کہ آپ جرابے نہ اتاریں مسا کر لیں یعنی آپ نے اگر ویسے وضو کیا ہوا ہے ایک بار تو زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا تھا نا اس میں کوئی کیا قیامت تو نہیں آ جانی تھی اتار لیں لیکن وہاں پر مشقت کا اصول ہے یہاں کیا ہے استرار کا اصول ہے یعنی حرمت نے ہلت میں اس وقت بدل ہلت میں تو خیر کبھی بھی نہیں بدلتی مواخذہ اس وقت اٹھنا ہے جب جان پر بنائے گی یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں اس کو بھی بسا اوقات اکٹھا کر دیتے ہیں لوگ مشقتیں ادھر ہیں روزہ رکھنے میں مشقت ہے آپ کو کچھ بیماری ہے اچھا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیماری بھی نہیں ویسے ہی ماندگی کی ان کے اوپر تاری ہو جاتی ہے بڑھاپے کی وجہ سے اس وجہ سے چلے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا اگر وہ اس سے فائدہ اٹھا لے تو جو عبادات ہیں ان میں اصول یہ ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید الکم الاسر اللہ کہتا ہے اس میں رخصت دیا تو فائدہ اٹھاؤ اسی کو حضور نے بیان فرمایا حضرت عمر کے معاوضے پر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے قبول کرو اس کو اللہ کی نعمت ہے کیونکہ اس نے اپنی عبادت میں یہ رعایت دے دی ہے حرام میں ایسا نہیں حرام میں استرار یعنی جان پر بن گئی استرار کہتے ہیں وہ آگے آ رہی ہے وہ بتائے گی جہاں پر اللہ تعالیٰ کو حکم دیتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ اس میں اگر کوئی چھوٹ ہے تو اس اصول پر ہونی ہے وہاں تو کوئی تصور بھی نہیں کر رہا تمام مشرقین عرب سب اللہ کے نام پر لے رہے ہیں کر رہے ہیں تمام اہل کتاب یہی کر رہے ہیں وہاں کے یعقوبی عیسائی بھی پورے اہتمام سے اللہ کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں یہ تو مسئلہ ہی سورہ معاہدہ میں آ کے ایک جزوی انحراف میں زیر بحث آیا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کس کا وہاں بھی ذکر نہ کرتے کوئی ضرورت نہیں تھی پھر ہم اشتہاد کرتے اور اشتہاد میں ظاہر ہے میں نے وہ تینوں مدارج بیان کر دیے ہیں کہ اللہ نے سوال کا جواب دے دیا 
تو اس لیے یہ یہ وہاں پر زوبے اعلیٰ نصب تو مسئلہ زیر بحث آ گیا وہاں پہ اس لیے وضاحت کرنی پڑی جو وضاحت سورہ معاہدہ میں ہے وہ تمام تر وہاں موجود ہے کیوں ایسے نہیں وضاحت کی یعنی اللہ تعالیٰ نے اس لیے وضاحت کی کہ جانور اس طریقے سے باڑوں میں مر رہے ہیں اوپر سے گر کے بھی مر جاتے ہیں چوٹ کھا کے بھی مر جاتے ہیں وہ روز کے مسائل ہیں ان پر سوال پیدا ہوا اس کی تشریح کر دی اسی طرح وہاں جگہ جگہ استھان موجود ہیں اہل عرب یہ کر رہے ہیں تو اہل عرب جو ہیں یہ بنی اسماعیل ہیں سب بڑے اسرار سے اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں ان کے ہاں اس کی شاعری ان کے ادب میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے باقاعدہ طریقے سے کھڑے ہو کر اللہ کا نام لیتے ہیں بلکہ اللہ کا نام لیتے ہوئے کلمات کیا کہتے ہیں وہ پورے عرب کے لٹریچر میں نقل ہوئے ہیں باقاعدہ تو اس لیے وہاں تو یہ سوال ہی نہیں ہے اصل سے یہ سوال اصل میں پیدا ہی اب ہوا ہے آ کے جب آپ کا واسطہ ان لوگوں سے پڑا ہے کہ جن کے ہاں یا تو غیر اللہ کا نام لینے کے معاملات ہیں اور یا سرے سے اللہ کا نام لینا ہی مسئلہ نہیں رہا ہوا ان کی تاریخ سے ہم واقف ہیں پوری طرح کیسے ہوا ہے ان کے ہاں یہ مسئلہ تو ان کے ہاں یہ کوئی لاعلمی کا مسئلہ ہے ایسا نہیں ہے باقاعدہ اصرار ہے اس بات کے اوپر اگر لاعلمی کا مسئلہ تو پھر سور کے معاملے میں ماننا چاہیے کہ لاعلمی ہو میں جی ارشاد نہیں نہیں آپ اطمینان سے بیٹھ کے بات کریں میں تو ویسے پچھلے چالیس سال سے یہی لیکچر دے رہا ہوں ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں آپ کے بائیکل ریلیشن ہوتے ہیں ضروری نہیں سب مسلمس ہوں آپ کے ڈفرینٹ ریلیجن کے لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ ہوتے ہیں میرے کچھ بہت ہی کلوز فرینڈس ہیں ٹو این ایکسٹینٹ کے دے سی دیٹ دے ٹراس دیئر لائف ود می اینڈ آئی کین سی آئی ٹراس مائی لائف ود دیم ہندوز ہیں اور اعتبار کی حد اتنی ہے کہ ون آف مائی فرینڈس وہ اس نے کہا ہے کہ سم تھنگ ہیپنس ٹو ور اس کا اکلوتا بیٹا ہے اس کی بہنیں ہیں سب ہیں فیملی میں رہتی بٹ آئی وٹ یو آئی ووڈ گارڈ مین ٹو میک آل دا ڈسیزنس فور ہر مطلب اتنا ٹرسٹ کا ریلیشن شپ ہے تو جب ان کے تہوار وغیرہ ہوتے ہیں اور وہ کوئی مٹھائی یا پتہ ہوتا ہے وہ پرشاد ہے یا جو اس کو جو بھی ان کا ایک ریچول ہے اینڈ دے سینڈ دیٹ یا آپ کو آپ کے سامنے ہے آف کورس مجھے ویسے بھی میٹھا پسند ہے بٹ قطر تعلق اس کے مجھے ایسے لگتا ہے کہ فار می ٹو سے کہ I cannot have it, it will be perceived as arrogance. So I eat it, not because that I have to be in the middle of the world, but I feel like there are many situations like this, that you will be perceived as arrogant, like a rigid personality. And that is what I want to give you an explanation. I can understand God, but to hurt the human being is not right. کسی کو اچانک اس طرح کا معاملہ درپیش آ گیا تو یہ ساری باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں لیکن جس وقت ہم کسی معاشرت میں مثلا میں جب وہاں گیا ملیشیا میں تو جس جگہ میں نے گھر لیا وہاں میرے گرد و پیش میں یا ہندو تھے یا چینی لوگ تھے اب ان کے ہاں ظاہر ہے اس طرح کی چیزوں کا نہیں ہے تو جب ان کے ساتھ کچھ سیر میں الیکس الیک ہوئی کچھ ملنا جلنا ہو گیا سب چیزیں ہو گئیں تو بہت شائستگی کے ساتھ میں نے ان کو بتایا کہ ہم کھانے پینے کے معاملے میں ان چیزوں کا لحاظ کرتے ہیں اتنا احترام تھا ان کے دل میں یعنی ہندو جو میرے بالکل سامنے رہتے تھے وہ باقاعدہ طور پر عبادات بھی ہندو طریقے پہ کرتے تھے بہت پڑھے لکھے تھے وہاں کے بڑے وہ میں سے تھے ان کی اہلیہ ایک لا کالج میں پڑھاتی تھیں پروفیسر تھیں لیکن وہ انتہائی احترام کرتے اور اس طرح کے موقعوں کے اوپر بہت ہنس کے مسکرا کہتے کہ یہ خاص آپ کے لیے مٹھائی بنوائی ہے یا یہ گوشت آپ کے لیے منگوایا ہے تو یہ ہوتا یہ ہے کہ ہم اصل میں اپنے مذہب کے بارے میں یا تو واضح نہیں ہوتے یا ایسے شرم میں مبتلا ہو جاتے ہیں سلیقے سے بات بتا دینی چاہیے تو کبھی بھی کوئی آپ کو ایروگنٹ نہیں سمجھے گا یعنی ایروگنٹ تو وہ تب سمجھے یا اس کو یہ حق ہے میں نے تو یہ دیکھا ہے غیر مسلم اتنا احترام کرتے ہیں جب آپ بتا دیتے ہیں کہ یہ میرے حدود ہیں 
अब ये है कि पेश तो आपको शराब भी की जा सकती है आपको कोई सूअर का गोश्त भी पेश कर सकता है तो अगर ये दो चीज़ें बतानी है तो एक तीसरी चीज़ भी बता दीजिए और अगर इसका इम्कान ना हो तो मिठाई अपने पास ले जाए किसी लेकिन हमें आगे बढ़ना चाहिए इस मामले में आप ये देखिए कि अगर अगर ये कंप्रोमाइज़ शुरू हो जाए तो फिर इसकी नौबत कहाँ तक जाएगी यानी फिर इसमें कोई जगह है नहीं जहाँ पे फिर तो हो सकता है किसी जगह आप अचानक जाएं किसी को ये भी पता ना हो कि आप सूर खाते हैं या नहीं खाते हो सकता है कोई कोई कुत्ता या बिल्ला भी पका के आप पेश कर दें मैं तो जहाँ रहा वहाँ ये भी पूरा इम्कान था तो फिर क्या करेंगे यानी तो हमें चाहिए कि हम जिस वक्त लोगों से ताल्लुक़ पैदा करते हैं तो ये बता दें और लोग आपकी सेंसिटिविटीज़ आपके मजहबी अकायद हर चीज़ का एहतराम करते हैं इस बात पर सिर्फ ये बात शाइस्तगी से बतानी चाहिए अच्छा किसी मौके पर ऐसा नहीं था या गलती से या किसी मौके पर शर्मा शर्मी में आपने कोई ऐसा कर लिया मामला तो चलिए अल्लाह माफ़ फरमाएगा लेकिन ये कि जानते बूझते इसको जारी रखना जी आपने सिर्फ यही दो सत्रह पढ़ी है ऊपर का सारा पैराग्राफ नहीं पढ़ा तो उसमें लिखा ही गया है कि अल्लाह ताला ने इंसान पर एतमाद करके ये कहा है कि तयबात को खाइए और ख़बाइश से इजतनाब कीजिए तो क्या चीज़ें खाने की नहीं हैं इनको इंसान जानता है इसीलिए लिए एतमाद किया गया है इनको ना कुरान में बयान करने की ज़रूरत थी ना हदीस में रसोल्ला वसम को भी किसी मौके के ऊपर किसी आदमी की तरफ से कोई चीज़ सामने आई है तो आपने रोक दिया कि ये ठीक नहीं है यानी वो भी कोई बतौर उसूल नहीं बयान किया गया तो ये चीज़ें वो हैं जिनको इंसान की फितरत समझती है कि इनमें से बाज तो बिल्कुल ही खाने की नहीं है बाज़ को इंसान पसंद नहीं करता खाने में बाज़ को मामूल नहीं बनाता खाने का तो मैंने ये पूरी एक तरह से फहरिस्त बना के ये बताया कि देखिए ये वो चीज़ें हैं कि अगर आप पूरी दुनिया में इंसानियत का मताल करें तो ये आम तौर पर इंसान जानता ही होता है क्या चीज़ नहीं अलबत् शुबह पैदा हो गया फिर अल्लाह वाजे कर देंगे अल्लाह के रसूल भी वाजे कर देंगे तो वाजे आप कैसे करेंगे यानी किसी किसी चीज़ के बारे में शुबह पैदा हो गया तो प्रिंसिपल मालूम हो गए यानी ये बात के तमाम जानवरों में जो दरिंदे हैं वो नहीं खाएंगे हम अब दरिंदगी जहाँ पाई जाएगी वहाँ वाजे हो गया मामला हरमत लायक हो गई अच्छा लेकिन दरिंदे तो नहीं हैं लेकिन उस तरह के चरिंदे भी नहीं मसरन हाथी दरिंदा तो नहीं है ना गोश्त नहीं खाता तो अब यहाँ क्या होगा यहाँ पर यह है कि वो जो उसूल है तयबात वाला ये मौजू नहीं है वहाँ पर बस इतनी बात ही कहेंगे इससे ज़्यादा नहीं घोड़े के मामले में गधे के मामले में भी ज़्यादा से ज़्यादा ये कहेंगे कि हम इसको पसंद नहीं करते या मौजू नहीं समझते तो इंसानी फितरत बाज को मौजू नहीं समझती बाज़ चीज़ों को नापसंद करती है बाज चीज़ों से बिल्कुल इजतनाब करती है ये उनकी फहरिस्त है और आप उनको भी वैसी कैटेगरी में डाल देते हैं कि भाई ये पसंद नहीं की जाती नहीं मैंने तो ऐसी किसी चीज़ को नहीं डाला कदे के बारे में तो आ गया है ना कि रसूल ने इसको हराम किया है तो घोड़े के बारे में जैसे कि आता है क्या हाँ बिल्कुल आपको पूरा हक है कि आप ये पूछें यानी मैंने तो जो फहरिस्त मरतब की है उसमें कोई गधे की हिलत का फतवा नहीं दिया बल्कि उसी फहरिस्त में शामिल किया है गधे घोड़े को भी हाथी को भी कि जिससे आदमी को इजतनाब करना चाहिए ये तो है उसूल की बात अब ये कि रसोल असल में जो खैबर की मशहूर रवायत है उसमें असल में सारे तरीक़ों को जमा करने से मालूम होता है कि मसला गधे का जेर बहस ही नहीं है मसला माल गनीमत की तकसीम से पहले गधों को पका लेने का है तो इस पर किसी वक्त तफसील से बात कर लें वो रवायत को रावियों ने समझा गलत तरीके से उससे एक गिरोह ने यह राय कायम कर ली दूसरे ने यह कायम कर ली वरना यह है कि जहाँ तक उसूल के लिहाज से गधे का ताल्लुक है उसको मैं भी खाने की चीज़ नहीं समझता जी ये आपने जो जिक्र किया कि 
फितरत के लिहाज से ही कुछ चीज़ें इंसान नहीं कर पाता इन उन इलाकों में जहाँ उनकी फितरत की है सखा लो जो यू नो इंसेक्ट्स भी खा रहे हैं ये सब इस तरह की चीज़ें तो वो क्या मतलब उनकी फितरत और हमारी फितरत में फ़र्क है देर इज़ अ कल्चरल एंगल रिलीजियस एंगल की फितरत ये जो चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको इंसान नहीं खाता तो उस पर एक आलमगीर इतफाक होता है किसी किसी जगह से उससे इनहराफ हो रहा होता है असल में ये जो इनहराफ हो जाता है इसके बहुत से इसबाब होते हैं यानी बसा अवत यह होता है कि बाज़ लोग जब निकले मुख्तलफ़ इलाक़ों से हमें थोड़ा थोड़ा ये मालूम है कि अफ्रीका से इंसानों की इब्तदा हुई उसके बाद जब निकले निकलने के इसबाब क्या होते हैं जुर्म का इरतकब हो गया दूर दराज इलाकों में चले गए इश्क का मामला हो गया महबूबा को साथ लिया घोड़ा दौड़ाते हुए निकल गए दूर दराज इलाकों में बेशुमार इसबाब होते हैं अब वहाँ जा के कोई खाने की चीज़ नहीं वो एक बड़ा मशहूर वाक्य है ना जिसमें एक जहाज़ क्रैश हुआ था तो जिसमें लोग बेचारे कुछ अरसे के बाद जो लोग मर गए थे उनकी लाशें खाने पर मजबूर हो गए थे अपनी जान बचाने के लिए तो जो कराहत इंसान के अंदर पाई जाती है वो बाज़ अवत इस तरह जब इंसान मजबूर होता है तो आहिस्ता आहिस्त दूर हो जाती है या ख़त्म हो जाती है कम हो जाती है इंसान के अंदर ये चीज़ मौजूद है यही असल में वो चीज़ है चूँकि इंसान की फितरत में जो चीज़ें मौजूद हैं बाज़ अवत उनके फहम में बाज़ अवत उनके इतलाक़ में उनकी अप्लीकेशन में इंसान इनहराफ इख्तियार कर लेता है तो पैगम्बर इसी लिए आए यानी नबूत का सिलसिला इसी लिए है तो पैगम्बरों ने जब कुरान मजीद में या इससे पहले तौरात में ये हकैक वाजे किए तो अब हम इस तरह के लोगों के पास जाएँगे तो जाकर उनसे कहेंगे कि इंसानी फितरत का जो इलम दिया गया था उसमें तुम्हारे यहाँ इनहराफ हुआ है वजह क्या है ये बात खुद कुरान मजीद से या पैगम्बरों की तालीम से मालूम हो गई है तो अब ये दावत का मौजू बन जाएगा ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस तरह के अरबों के यहाँ आप देखें ये रसोल्ला के साथ गुफ्तु इन्होंने की है अच्छा यार रसोल्ला अब अब जना नहीं होगा यानी अब ये देखिए ना इसी तरह शराब है यानी वैसे अकल की सतह के ऊपर आप नशे के बारे में गुफ्तु करें तो हर आदमी मान लेता है लेकिन जब लोग आदि हो जाते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल होता है तो ऐसे मौक़ों पर फिर उनको ये बताया जाएगा कि ये वजह है जिस वक्त आप बताएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो फितरत का इल्म है वो नुमाया होना शुरू हो जाता है और इंसान समझना शुरू कर देता है कि ये बात तो ठीक थी मैं गलत रास्ते के ऊपर पड़ गया हुआ था तो गोया क्या हुआ कि इंसान की एक फ़ितरत है वो फ़ितरत अल्लाह तला ने उसको दी है उसकी रोशनी में वो तैयब और ख़बीस का फ़ैसला करता है उसकी रोशनी में मरूफ़ और मुनकर का फ़ैसला करता है लेकिन कभी कभी हालात के ज़ेर असर बाज़ इलाक़ों में बाज़ जगहों पर बाज़ कौमों में इनहराफ इख्तियार कर लेता है मसला अब मसीहियों को भी अगर ये दावत देनी होगी तो सूअर खाने के बारे में बहस करनी पड़ेगी ना उनके साथ वो बहस अब हम किस रोशनी में करेंगे पैगम्बरों की तालीम की रोशनी में और पैगम्बरों की तालीम में उसूल क्या कार फरमा है वह अगर आप आज के दर्स को सामने रखें तो वो बहुत खूबी से बयान किए हैं यानी ये बताया है कि किसी चीज़ के अंदर वो क्या चीज़ होती है यानी या तो उसके बातिन में वो चीज़ है कि अल्लाह ताला अपने ताल्लुक़ के हवाले से ये मुनासिब नहीं समझता कि इंसान की शख्सियत उसको खाकर परे बढ़े यानी इसके नतीजे में वो मुलायमत वो खुदा से ताल्लुक़ वो इंसान के अंदर मजहबी जज्बे की नशो नवा उसके मजरू होने और हैवानी ज़िंदगी की तरफ रुझान पैदा होने का अंदेशा पैदा हो जाता है हैवानी ज़िंदगी क्या है हैवानी ज़िंदगी में शिकावत होगी दूसरों पर ज़्यादती होगी जिनसी इनहराफात होंगे किसी कौम में किसी पहलू से उसका ूर हो जाएगा किसी में किसी पहलू से ूर हो जाएगा तो अल्लाह ताली ये नहीं चाहते तो ये बताया कि वो चीज़ें अपनी ज़ात में अपने अंदर नजास्त रखती हैं दूसरा क्या बताया अक़ीदे में नजास्त पैदा हो गई यानी जो आदमी खा रहा है या ज़िबा कर रहा है उसके यहाँ प्रॉब्लम हो गया है तो ये दोनों बातें वाजे कर दी अब ये हम समझाएंगे तो उसके नतीजे में जहाँ फितरत से इनहराफ हो गया है वहाँ असलाह का काम करना पड़ेगा अगर सारे इंसान बिल्कुल सही फितरत पर रहते तो अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर पैगम्बरों की कोई ज़रूरत नहीं यानी इंसान को इतनी रोशनी दे भेजा गया है कि अगर वो जबिल्लतों की तरह उस पर कायम रहता तो कोई पैगम्बर भेजने की ज़रूरत ही ना होती हो गया जी वक्त चलिए जनाब नमाज़ पढ़ी अल्लाह हम सब पे करम फरमाए